Günaydın herkese tekrar günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. E, toplantımızı artık başlatabiliriz. Saat 10 oldu. Sayın rektörüm, kıymetli öğretim elemanlarımız, sevgili öğrenciler ve değerli katılımcılar. 2024-2025 akademik yılı için yapılan çevrim içi oryantasyon toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de bildiği gibi bu toplantı ile Anadolu Üniversitesi ailesine bu yıl katılan öğrencilerimize üniversitemizi ve kampüsümüzü tanıtmayı ve merak ettikleri veya edebilecekleri konular hakkında bilgileme, bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Ve ben sözü fazla uzatmadan rektör vekilimiz Profesör Doktor Sayın Kemal Şen Hoca bırakıyorum. Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle 66. kuruluş yılını kutlayacak olan ve yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük ve en saygın üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitemize hepiniz hoş geldiniz. Sizler Anadolu Üniversitesi'ni tercih ederek Türkiye'nin en büyük eğitim ailelerinden birine katıldınız ve bu ailenin bir üyesi olmanın gururunu hayatınız boyunca taşıyacaksınız. Bu yıl pırıl pırıl öğrencilerimizin tercihleriyle üniversitemiz örgün lisans ve ön lisans programlarının doluluk oranları ek yerleştirmelerle birlikte %102'ye ulaşarak rekor kırdı. Açık öğretim sistemi programlarımız da yine %100 doluluk oranına ulaştı. Üniversitemiz sizlerle Eskişehir'in merkezinde Yeşillikler içerisindeki Yunus Emre kampüsünde nitelikli eğitim imkanı sunuyor. Üçü açık ve uzaktan eğitim veren 12 fakülte, 3 yüksekokul, 2 meslek yüksek okulu ve iki enstitümüz ile eğitimde öncü bir konumdayız. 24 saat açık olan kütüphanemiz, yemyeşil alanlarımız, müzelerimiz, kongre ve sergi salonlarımız, spor tesislerimizle sizlerle hem akademik hem de sosyal anlamda zengin bir yaşam sunuyoruz. Yemekhanelerimiz öğrenci dostu bütçelerle her gün 3 öğün sağlıklı ve doyurucu besleme imkanı sağlıyor. Anadolu Üniversitesi olarak en temel hedefimiz yüksek düzeyde eğitim kalitesini yakalamaktır. Bilim, kültür, sanat ve sporla iç içe olan üniversitemiz, insanlığa katkı sağlayan yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretme misyonunu büyük bir özenle taşıyor. Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak ise vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Üniversitemizin her birimi, Modern yüksek öğretimin gerektirdiği en gelişmiş teknik donanımlara sahip, ileri teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvarlar, atölyeler ve stüdyolarla uygulamalı eğitim için gerekli her türlü imkanı sizlere sağlamış durumdayız. Kütüphanemiz ise 500 binin üzerine basılı eser ve milyonlarca elektronik kaynağıyla araştırmacı ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bunların yanı sıra üniversitemizde çift anadal ve yandan imkanlarıyla birçok disiplinler arası programda eğitim alabilir, uluslararası değişim programlarıyla dünyanın dört bir yanında eğitim görme fırsatına sahip olabilirsiniz. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında birçok farklı ülkeden öğrenci ve akademisyenle iş birliği yapma imkanı bulabilirsiniz. Üniversitemiz, Anadolu coğrafyasının merkezinden dört kıtaya ulaşan bir dünya üniversitesidir. Uluslararasılaşma vizyonumuz, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi dünya geneline tanınır hale getirirken, öğrencilerimize, akademisyenlerimize farklı kültürleri deneyimleme fırsatı ve zenginliği de sunmaktadır. Bu bağlamda teknoloji odaklı gelişim stratejimizle yenilikçi öğretim yöntemleri, ve dijital araçlar kullanarak eğitim kalitemizi sürekli artırıyoruz. Uluslararası ortaklarımız sayesinde öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız global ölçekte projelerde yer alarak çağdaş bilgi ve teknolojiye erişim sağlamakta ve bu sayede uluslararası platformlarda rekabet edebilen nitelikli bireyler olarak yetişmektedir. Üniversitemiz örgün programlarında 135 farklı ülkeden 2700'den fazla uluslararası öğrenci eğitim görüyor. 
uluslararasılaşma faaliyetlerimiz kapsamında 70 farklı ülkeden 400'e yakın üniversite ile Erasmus Plus anlaşmamız ve protokolümüz devam ediyor. Erasmus Plus kapsamında 2023-2024 akademik yılında 189 öğrencimiz öğrenimini, 76 öğrencimiz stajını ve 57 personelimiz de ders verme ve eğitim alma faaliyetlerini yurt dışında gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar 8000'in üzerinde öğrencimiz ve 2000'in üzerinde akademik personelimiz eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için yurt dışına giderken, 2000'in üzerinde uluslararası öğrenci ve 8'e yakın akademik personel üniversitemize gelerek eğitim, öğretim ve araştırma süreçlerine dahil olmuştur. Türk ve dünya yüksek öğretimine birçok ilki kazandıran bir üniversite olarak, geçmişimizden aldığımız güçle geleceği şekillendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Akademik hayatınızı destekleyen bu olanaklar dışında, üniversitemiz aynı zamanda sosyal etkinliklerin de merkezi. Her yıl 2000'den fazla kültür, sanat ve spor etkinliği düzenliyoruz. Siz de ilgi alanlarınız doğrultusunda bu etkinliklerin bir parçası olabilirsiniz. Üniversitemiz bünyesindeki 61 kulüp ve 7 topluluk, kişisel ilgi alanlarınıza uygun faaliyetlerde bulunmanız için sizleri bekliyor. Diğer yandan, giriş sınavsız ikinci üniversite programımız ile mevcut ya da mezun olduğunuz programın yanı sıra başka bir bölümü de okuyabilir ve ikinci bir diplomayla hayallerinize daha da yakın olabilirsiniz. Son olarak şunu söylemek isterim ki, Burada edineceğiniz bilgi, deneyim ve dostluklar size hem profesyonel hayatınızda hem de kişisel gelişiminizde büyük katkılar sağlayacak. Hepinizi sevgiyle selamlıyor. Anadolu Üniversitesi ailesine tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Rektörümüze bizlerle paylaştığı kıymetli bilgiler için teşekkür ediyor ve sözü öğrenci dekanımız Profesör Doktor Sayın Didem Paşaoğlu başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Anadolu Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Sizleri gerçekten aramızda görmekten çok mutluluk duyuyoruz ve çok heyecanlıyız. Ben öğrenci dekanı Profesör Doktor Didem Paşaoğlu baş. Öğrenci dekanlarımız İki dekan yardımcısı, doktor öğretim üyesi Nilfer Uyar, doçent doktor Orkun Şen ve ekip üyemiz Özlem Özdemir'den oluşmaktadır. Birimimiz öğrenci merkezi birinci katta faaliyet göstermektedir. Bizler öğrenci dekanı olarak 2024 Haziran ayından beri üniversitede faaliyet göstermekteyiz. Üniversiteye kayıt olduğumuz andan, Mezun oluncaya kadar bu geçen süreçte sizlere destek vermek amacıyla kurulmuş bir biriniz. İster ön lisans da okuyun, ister lisans da okuyun, isterse lisans üstü öğrenciniz olun. Akademik, kişisel, kültürel ve sosyal e, gelişmelerinizde, gelişmelerinizi desteklemek, kurumsal aidiyet bilincinizi geliştirmek, Üniversite yaşamınızı kolaylaştırmak, öğrencili olarak burada yaşadığınız sorunlarınıza etkin çözümler sunarak dinamik bir kampüs ortamı oluşturmayı amaçlamaktayız. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ve PDRM olmak üzere İlgili diğer birimlerle birlikte biz bir ekibiz. Ve bu ekiple bizler sizlere rehber olmak ve yol göstermek için buradayız. Sizler bizim için özel, önemli, sevilen, saygıdeğer, önemsenen, akıllı, cesur ve harika birer bireysiniz. Burada olmamızın sebebi sizlersiniz arkadaşlar. Sözlerime son verirken size Eskişehirli evrensel sevgi anlayışına sahip olan şair Yunus Emre'nin sözleriyle veda etmek istiyorum. 
Gelin tanışılalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Gelin tanışalım. Hepinize güzel ve başarılı bir üniversite hayatı dilerim. Bizler de Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve sözü Öğrenci İşleri Daire Başkanımız Sayın Güven Tunçel'e bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ee, sevgili öğrencilerimiz, öncelikle şehrimize, üniversitemize ve ikinci evinize hoş geldiniz diyorum. 2024-25 eğitim öğretim yılının gönlünüzce ve başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak ben sizlere kısaca... Eğitim öğretim süreçleri, yönetmelikler, usul ve esaslar, yönergelerimizden bahsetmek istiyorum. E, bu bilgiler inşallah e, sizlere faydalı olur diye düşünüyorum. Bir öğretim yılı dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftada oluşan güz ve bahar yarılarından oluşur. E, üniversitemizde yıllık eğitim veren fakültemizde ise, ise bu 32 haftadan oluşmaktadır. Siz değerli öğrencilerimizin öğrenim süreleri olarak ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz için normal eğitim süresi 2 yıl, azami eğitim süresi 4 yıl. Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz için azami öğrenim süresi 7 yıldan ibarettir. Normal öğrenim süresi de 4 yıldır. Eczacılık fakültesi bölümümüzde program 5 yıllık normal eğitim süresine sahip. Bunun da azami süresi 8 yıldır. Program süresi içerisinde öğrencilerimizin kayıt yaptırması ve kayıtlı olduğu programlardaki dersleri almasıyla başlar. Öğrencilerimizin bu süre içerisinde kaydını yenilememesi veya program süresini işlememesini durdurmaz. Ee, birimizin yaptığı diğer bir şey e, faaliyette üniversitemizin akademik takvimini, birimlerimizden gelen görüşler doğrultusunda üniversitemiz senatosundan geçirerek ilan etmektir. Akademik takvim siz öğrencilerimizin bir yıl içinde kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Burada kayıt tarihlerini, başvuru tarihlerini, sınav dönemlerini, önemli başvurularla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Siz öğrencilerimiz e, bu dönem ilk defa kayıt yaptırırken e kayıt olarak Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversiteler tarafından belirtilen esaslara göre kayıtlarınızı yaptırdınız. Kayıtlarını e, devlet üzerinden yaptıran öğrencilerimizden herhangi bir belge istemedik. Ama devlet üzerinden kayıt imkanı olmayan ya da bu yolu seçmeyen öğrencilerimiz de üniversitemizin ilgili birimlerine gelip kayıtlarını yaptırdılar ve evraklarını teslim ettiler. Öğrenci her yıl başında üniversitemizin yönetim kurulunun belirlen esaslar doğrultusunda kaydını yenilemek zorundadır. Bağlı olduğunuz programa bağlı olarak bir danışmanınızın da onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarı yıllarında en çok 45 AKTS'ye kadar kayıt yaptırabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz hafta bildiğiniz gibi eklesin haftası. Akademik danışmanınızın da onayını almak süreciyle bu hafta içerisinde aldığınız dersleri çıkarabilir veya bunlara yeni dersler ekleyebilirsiniz. Dönem başladıktan sonra da 3 ee, hafta içerisinde yine danışmanınızın onayıyla e, ilk kez aldığınız derslerden sadece birinden çekilebilirsiniz. Üniversitemizin e, öğretim esası ders geçme esasına dayalıdır ve kredi sisteme göre yürütülür. Dersler teorik veya uygulamalı olarak yürütebileceği gibi atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi süreçlerde de yönetilir. Allah göstermesin. Afet veya salgın durumlarından da durumlarında da e, çevrimiç olarak derslerimiz yönetilmektedir. Bağlı olduğunuz bir programda herhangi bir ders için ilgili birim kurdu ve senato onayıyla ön koşullu dersler bel belirlenebilir. Buna çok dikkat edin. Özellikle ön koşullu bir dersin ikincisini almanız gerekirse Mutlaka birini almanız gerekir ve bu derste devam koşulunu yerine getirmeniz gerekir. E, staj yapacak birimlerimizle ilgili de öğrenci tercih edeceği kamu kurumları, kuruluşları ile ilgili özel kuruluşlarda senato tarafından kabul edilen uygulamalı eğitimler ve staj yönergesi çerçevesinde 
e, stajını yapabilir. Her ders için mutlaka bir yazılı ara, ara sınav ve dönem sonu, yıl içi sınavı, dönem sonu birlikte yapılabilir ve bütünleme sınavımız da mevcuttur. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı veya yıl sonu sınavı yapılabilir. Öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına katılabilmesi için dönem içinde ve dönem sonundaki sınavlara devam zorunluluğu yerine getirmiş olması gerekmektedir. En doğal haklarınızdan biri de e, aldığınız sonuca göre sınav sonuçlarınıza itiraz edebilirsiniz. Beklediğiniz notları almamış olabilirsiniz. Bununla ilgili de ilgili okumuş olduğunuz birimin öğrenci işlerine 5-3 gün içinde bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Ve ilgili yönetim birimin yönetim kurulu da dilekçenizi inceleyip bunu karara bağlı. E, derslerimiz bildiğiniz gibi teorik ve uygulamalı dersler olup mutlaka bu derslere en az yüzde yetmiş oranında devam zorunluluğu aranmakta. E, birimlerimizde her bir öğrenci için öğretim elemanı akademik danışman olarak görevlendiriliyor. Danışman hocamız öğrenciyi her yarı yıl veya öğretim yılı başında ders seçiminde süreçlerinde mutlaka bilgilendiriyor ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte inceledikten sonra derslerimize Kayıt veya ders onay verilmekte. Daha sonra hocamız anlatacaktır ama yabancı dilde eğitim yapan ve zorunlu yabancı hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrencilerimiz programlara başlayabilmesi için üniversitemiz tarafından yapan, yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederken ederek başarılı olması gerekiyor. Hazırlık dönemi normal eğitim süresi bir yıl olup başaramayan öğrenciye bir yıl daha ek süre hakkı veriliyor. Ee, sizin en büyük destek yardımcınız burada üniversitemizin e, öğrenci bilgi sistemi olarak adlandırdığımız www.anasis.anadolu.edu.tr e, BOM tarafından hizmete geçirilen bu arayüz. Burada derslerinizdeki durumunuzu, devam durumunuzu, not durumunuzu, veya varsa ödemeniz gereken herhangi bir harç durumunuzu, sınav tarihlerini bu sayfadan, bu linkten takip edebilirsiniz. Üniversitemiz Öğrencileri Daire Başkanlığı sayfası, öidb.anadolu.edu.tr sayfasında ise bütün sizlerle ilgili eğitim öğretim süreçleriyle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve usuller yer almaktadır. Bir de faydalı olabileceğini düşündüğüm bir bilgi. E, Kredi Yurtlar Kurumu'nun e, öğrenci, öğrenci kredisi ve burslarıyla ilgili de Yüksek Öğretim Kurumu'nun e, genel web sayfasındaki haber yolları takip edin. Mutlaka sonra işte haberim olmadı, görmedim gibi şeylerle hiçbir şekilde mazeret kabul edilmiyor. E, normal öğrenim süresini aşar iseniz resmi gazetede Dayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile yayınlanan işte Yüksek Öğretim Kurumları'nda cari hizmetlerine katkı payları olarak açıklanan karar gereğince buradaki ücretleri öğretim süresini açtığınız sürece ödemek zorunda kalırsınız. Eğer herhangi bir sağlık güvenceniz veya sağlık hizmetinden yararlanma durumunuz yok ise en yakın sosyal güvenlik durumuna giderek mutlaka bir gelir testi ne tabi tutulmanız gerekiyor. Erkek öğrencilerimiz için askerlik tecil işlemleri yine üniversitemiz birimlerimiz tarafından yapılıyor. Ön lisans ve lisans programlarında 28 yaşından büyük olanların, yüksek lisansla 32 yaşından büyük olanların, doktora programları veya sanatta yeterli programlarında da 35 yaşından büyük olanların tecil imkanı bulunmadığında bu askerlik dönemindeki süreçlerinizde öğrenci katlarını sap tutularak bu hizmeti yapıp tekrar eğitiminize devam edebilirsiniz. Transkriptleriniz var mutlaka onları da inceleyin. Burada aldığınız bütün dersler, harf notları, dönem son, dönem not ortalamaları, genel not ortalaması burada yer almakta. Bir de üniversitemize e, ilk defa kayıt olan veya daha önce yatay, yani yatay geçiş, dikey geçişle gelen veya daha önce herhangi bir yüksek öğretim kurumunda okurken görmüş olduğu başarılı dersleri üniversitemizdeki e, ilgili birimlere belli dönemlerde dönem başlangıca ilk iki hafta içerisinde birime vererek alacağınız bu dersleri saydırabilir ve onlardan muaf tutulabilirsiniz. Öğrencilerimizin 
izinli sayılma ve öğrenci haklarının sak tutulmasıyla tutulmasıyla ilgili işlemleri üniversitemizin senatomuzun belirlediği haklı ve geçen nedenlere dayalı olarak birim yönetim kurulu kararı tarafından verilmektedir. Mazeret sebebiyle sağlık, ekonomik, ailevi gibi nedenlerle kayıt dondurabilir. Siz bunlarla ilgili de üniversitemiz öğrencilerin web sayfasında açıklamaları mutlaka okuyunuz derim. Ee, öğrencilerimizin kayıt silmeleri çok istemediğimiz bir durum ama kendi isteğiyle kayıt silmek isteyenler dilekçeyle başvurabilir. Öğretim dili e, tamamen meyak kısmı yabancı dil olan programlara hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerimiz temenni etmeyiz. İki yıl içerisinde başarılamayınca otomatikman ilişkileri kesilmekte. Azami sürelerinize ve bunlara lütfen dikkat edelim. Diğer öğretim kurumlarında mezuniyet aşamasına geldiğiniz halde e, üniversitemizde dersin açılmaması veya çıkışması nedeniyle diğer üniversitelerden de düz, bahar ve yaz okulu dönemlerinde sadece mezuniyet aşamasında öğren öğrenciler için söylüyorum. Mutlaka ders alabilirsiniz. Bir de e, üniversitemizin verdiği başarı belgeleri var. Yüksek onur belgesi, onur belgesi. Eğer e, dönemsel olarak 30 AKTS ya da 40-60 AKTS kredili derslerinizi başarıyla tamamlarsanız ve not ortalamanız 3.50'nin üstlerinde olursa yüksek onur belgesi, 3 ile 3.49 arasında olursa da onur belgesi alıyorsunuz. E, burada bir takım kıstaslarımız var. İşte eksik notunuz olmaması, e, devamsız FF notlarınızın olmaması gibi şeyler düzenlenmekte. E, kayıtlı olduğunuz programla ilgili ön lisans programında kayıtlıysanız en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans programlarında iseniz en az 240 AKTS, eczacılık gibi 5 yıllık bir programda iseniz en az 300 AKTS kredi dersleri başarılı ile, ile tamamlayan, işte devamsız, eksik, FF, yetersiz notu olmayan bütün öğrencilerimize ee, bildiğiniz gibi diploma alıyor ve mezuniyet hakkı elde ediyorlar. Ee, bunun dışında bir de kurum içi, kurum dışı, e, çift ana dal, yan dal haklarınız var. E, çift ana dalda bildiğiniz gibi belli bir not ortalamasıyla ikinci ön lisans programlarında iki ve üçüncü yarı yılda ön, e, lisans programlarımızda işte ikinci, üçüncü sınıflarda Genel not ortalamasını tutturarak 2.71'e denk geliyor bu da. Ee, burada çift ana dal yapabilirsiniz. Çift ana dal yapan öğrencilerimiz mezuniyet aşamasında tekrar e, çift ana dal diploması almaya hak kazanıyor. Bunun yanında e, çift ana dalın haricinde yan dal da yapabiliyorsunuz. E, benim verebileceğim bilgiler şimdilik bu kadar. E, tekrar e, üniversitemize, şehrimize hoş geldiniz. Yüksek öğretim hayatınızın başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bizler de Sayın Güven Tunçel'e çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için ve sözü Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Seda Sökmen'e bırakıyoruz. E, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz öncelikle e, Anadolu Üniversitemize hoş geldiniz. Biraz öğrenci kulüplerinden bahsederek başlamak istiyorum. Öğrenci kulüpleri aynı üniversite çatısı altında ortak ilgi alanlarına sahip sizlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluklar olarak üniversitemiz için büyük bir öneme sahip. Zaten rektör hocamızın konuşmasında da Didem hocamızın konuşmasında da bunlar, bunlardan sıklıkla bahsedildi ve Didem hocamızın konuşmasındaki ekip olayına da gerçekten katılıyorum. Sizler için ekip olarak bir arada bugün olduğu gibi bütün yıl boyunca da bir arada çalışıyor olacağız. E, kulüpler sizlere müfredat dışındaki yetkinlikleri edinme, e, deneyim kazanma ve çeşitli alanlarda kendinizi geliştirme fırsatı sunan alanlar. E, kulüpler aracılığıyla hem sosyal hem akademik açıdan kendinizi geliştirebilir, üniversiteye uyum sürecinizi de hızlandırabilir ve çeşitli organizasyonlarda aktif rol, rol alarak e, takım çalışmaları beceri, becerilerinizi de pekiştirebilirsiniz. E, bu kazanımlar sizlere öğrencilik hayatınızda olduğu gibi akademik hayatınızda da iş hayatınızda da büyük katkılar sağlayacaktır. Özellikle takım çalışması kısmında gerçekten e, kulüplerde Aktif rol almanız e, çok büyük öneme sahip oluyor iş hayatında da. E, Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerimizin nasıl işlediğinden ve yapılandığından e, biraz bahsetmek isterim. E, öğrenci kulüpleri koordinatörlüğümüz yaklaşık 15 yıl önce e, öğrenci merkezinin 3. katında hizmet vermeye başladı. 
Ee, şu anda bu katta 33 tane ofisimiz var. İki şerli, üçerli, dörderli e, olacak şekilde odaların büyüklüklerine göre toplam 61 kulübümüz e, aktif olarak faaliyet gösteriyor. E, koordinatörlüğümüz rektörlüğe doğrudan bağlı olup öğrenci kulüplerinden sorumlu rektör yardımcımız Profesör Doktor Yusuf Özkay'ın öncülüğünde görev yapmaktayız. E, yönetim ofisimizde 4 kişilik bir ekiple sizlere en iyi hizmeti sunmak için e, çaba sarf ediyoruz. Üniversitemizi temsil eden kulüplerimizden her biri e, farklı misyon, vizyon ve hedef kitlesine sahip. E, bunlar arasında iletişim, iktisat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli akademik temelli kulüplerimizin yanı sıra e, güzel sanatlar, konservatuar, turizm, sağlık, spor ve siyaset gibi alanlarda da faaliyet gösteren kulüplerimiz var. E, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden kulüplerimizin sayısı giderek artıyor. E, her yıl güz ve bahar dönemlerinde kulüplerimiz geleneksel etkinliklerini özenle planlıyor ve bu etkinliklerin hazırlıklarına e, başlıyorlar. Şu anda da e, birazdan bahsedeceğim gibi tanıtımlarını yapacaklar önümüzdeki iki hafta boyunca. E, ancak 61 kulübümüzün tamamında aynı düzeyde bir yapı henüz mevcut değil. E, yeni kurulan ve kurulma aşamasında olan kulüplerimiz de bulunuyor. Dinamik bir yapı burası. E, koordinatörlük olarak bu kulüplerimize e, her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz bizler. E, kulüplerimiz projelerini akademik danışmanlarının görüş ve önerilerine sunuyorlar. E, bu noktada geliştirilebilecek alanlar varsa birlikte işbirliği içinde en iyi nasıl yaparız bunu birlikte düşünüyoruz. E, kulüpler arası işbirlikleriyle de ortak projeler çıkarabiliyoruz. E, bu durum kulüp içindeki ve kulüpler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve sürekli kılmak adına e, bir sinerji yaratıyor. E, kulüplerimizi ofislerimizde ziyaret edebileceğiniz gibi e, 7 Ekim'den itibaren 2 hafta boyunca da e, kampüsün belirli noktalarında görebileceksiniz, stand açacaklar. E, ve ilgi alanlarınıza göre bir ya da birden fazla kulübe katılabilir. E, sosyal medya hesaplarımızda takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bizler sizler için çalışmalarımızı büyük mut, e, çalışmalarımızı sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hepimizin, hepinizin de kulüplere katılmasını temenni ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize de başarılı bir akademik yıl diliyorum arkadaşlar. Bizler de Seda hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve sözü kampüste sanat konulu sunumu için Güzel Sanatlar Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehmet Aydın'a bırakıyoruz. Merhabalar, teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Can Bölümünde doktor öğretim öğrencisi olarak görev yapmaktayım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, ayrıca sizleri tebrik ederim. Ailemize geldiğiniz için mutluyuz. Bugün sizlere kampüste sanat başlığı altında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki sanatsal etkinlikler ve sanat birimleri hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. Şüphesiz insanların gelişiminde sanat kurumlarının ve sanat etkinliklerinin önemli rolü vardır. Sanat birimleri ve sanat etkinlikleri açısından değerlendirildiğinde üniversitemizin Türkiye'deki sayılı üniversiteler arasında yer aldığını düşünmekteyim. Öncelikle kampüsümüzdeki sanat eğitimi veren fakülte ve yüksek okullara yer verecek olursak, Güzel Sanatlar Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz, Devlet Konservatuarımız ve Engelliler Entegre Yüksek Okulumuz, Sanat eğitimi veren akademik birimlerimiz arasında yer alır. Fakülteler ve yüksek okullarla ilgili daha geniş bilgiyi arkadaşlarımız öğleden sonraki toplantılarda size tekrar iletecektir. Ben şu an için genel bilgiler vermek istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültemiz, Baskı Sanatları Bölümü, Cam Bölümü, Çizgi Film Bölümü, çit, bu animasyon bölümü diye de geçiyor arkadaşlar bazen. Hocam az önce e, teknik bir arıza yaşadığınızı zannediyorum. O yüzden e, evet, evet o, ek, görüntünüz dondu. E, Hakan hocam müsaadenizle o halde Mehmet hocam bitirsin sonra size lütfen, geçelim. Lütfen, lütfen tamam. tabii ki. Tabii tamam, ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilgisayarda sanırım bir sıkıntı çıktı. Isın, evet tamam. Mehmet hocam biz, biz şimdi sizi duyuyoruz. Lütfen devam eder misiniz? Tamam. Evet. Fakülteler ve yüksek okullarla ilgili bilgiyi öğleden sonra arkadaşlarımız verecek ama Güzel Sanatlar Fakültemiz, baskı sanatları, cam, çizgi film, grafik sanatları, heykel, resim, seramik olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. Eğitim fakültesinde ise eski adıyla resim iş eğitim bölümü, yeni adıyla Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde sanat eğitimi verilmektedir. Engeller Entegre Yüksek Okulumuzda da grafik sanatlar ana sanat dalı ve seramik ana sanat dalı bulunmaktadır. 
Devlet konservatuarı da tüm bölümlerinde sanat eğitimi vermektedir. Müzik bölümü, müzikoloji bölümü, sahne sanatları bölümü, Türk müziği bölümü, çalgı yapımı ve onarımı bölümü olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca konservatuar bünyesinde müzik ve bale ortaokulu, müzik ve sahne sanatları lisesi, tiyatro Anadolu ve Anadolu Senfone, Anadolu Senfone Orkestrası bulunmaktadır. Bu fakülte ve konservatuar ve yüksek okullarımız eğitim vermenin yanında gerek akademisyenlerinin gerek öğrencilerinin düzenledikleri sempozyum, biyanal, sergi, gösteri gibi etkinliklerde sanata destek vermektedir. Tiyatro Anadolu, Anadolu Senfone Orkestrası sezon boyunca düzenli olarak kampüsümüz salonlarında etkinlikler düzenlemektedir. Yunus Emre kampüsümüzündeki sanat merkezleri hakkında da bilgi verecek olursak, her türlü konser ve gösterim için ses ve ışık bakımından tam donanımlı bir salon olan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, sempozyum kongre gibi çok katılımlı ve çok oturumlu bilimsel toplantılara ev sahipliği yapan kongre merkezi, konferans, seminer, söyleşi ve benzeri toplantılara ev sahipliği yapan e, toplantı salonu, larından olan Nasrettin Hoca Salonu, Yunus Emre Salonu, sergi, kokteyl ve benzer faaliyetlerin gerçekleştirildiği fuayi alanına sahip öğrenci merkezimiz. Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünün bir çalışma salonu olmakla birlikte çeşitli etkinliklerde de kullanılan Koral Çalgan Salonu, film gösterimlerinin yanı sıra farklı etkinliklere de ev sahipliği yapan Sinema Anadolu, Yunus Emre Kampüsleri sınırlarımız içinde yer alan bilim, birimlerimizdendir. İstanbul Beyoğlu, Asmalı Meçit'teki İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi de kampüs sınırları dışında olmakla birlikte üniversitemiz bünyesindeki merkezlerden birisidir. Üniversitemiz bünyesinde Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eğitim Karikatürleri Müzesi, Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi olmak üzere 4 adet de müze bulunmaktadır. Kampüsümüzde bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ve farklı fakültelerin sergi salonları da bulunmaktadır. Zaman zaman bu salonlarda farklı sergiler yer almaktadır. Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde zaman zaman sempozyum, yarışma gibi etkinlikler kapsamında sergiler açılmaktadır. Üniversite bünyesi içerisinde yer alan üniversitemizin desteklediği birçok öğrenci kulübü vardır. Bunlara kulüpler başlığı altında ayrıca da inilecektir. Bu kulüpler vasıtasıyla da kampüsümüzde sanat etkinleri etkinlikleri düzenlenmektedir. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü sınırları içerisinde ulusal, uluslararası sempozyum, BNA, çalıştay, tiyatro festivali, film festivali, müzik dinletisi, konser gibi birçok etkinliğe ev sahibi yapmaktadır. Yani kampüsümüzde sanat vardır. Sanat etkinliklerimizde yeni öğrencilerimizi, mez- me- mevcut öğrencilerimizi, mezun öğrencilerimizi görmek temennisiyle Öğrenci arkadaşlarımıza tekrar hoş geldin diyorum. İyi günler diliyorum kendilerine. Benim e, kampüste sanat başlığı altında söyleyeceklerim bu kadar. Bizler de Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve sözü tekrar e, kampüste spor konulu için sorun değil hocam. Kampüste spor konulu sunumu için e, öğretim görevlisi Sayın Hakan Sivri Serviye sözü bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Tamam. Sayın rektörüm, değerli hocalarım, birim sorunlarınız ve çok kıymetli öğrencilerimiz. Öncelikle 2024-25 yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. E, kampüsümüz eğitim öğrenim süresi boyunca sportif yönden çok e, faaliyetlerle dolu geçiyor. Bunu zaten göreceksiniz. Özellikle e, Üniversitemiz Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı 5 tesisimiz var. Çok pahalı bir şekilde çalışan. Biraz bunların içeriklerinden ve kullanım şartlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 1-1,5 bir, bir, yıl önce yeni yapılan sentetik futbol sahamız var. Zaman zaman kampüsümü, kampüsümüzü gezdiğinizde de mutlaka bunu görüyorsunuzdur. 2023 yılında çok merak eden öğrenciler var bunu özellikle belirtmek istiyorum futbolla ilgili. 2023 yılında 14 takımımız fakülte, yüksekokul ve birimlerimiz karşılaşmalara katıldılar. Birincilik ve ikincilik oluşturduk. Yani Türkiye liglerinde oluşan birincilik ve ikinciliği Anadolu Üniversitesi ligi olarak ikilik şeklinde planladık. Birincilik takımlarımıza şöyle bir göz atalım. Açık Öğretim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
Eskişehir Meslek Yüksek Okulu, Eczacılık Fakültesi, İktisadi Dermimler Fakültesi, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Edebiyat Fakültesi. Bir de ikinci ligimiz var. İkinci ligimiz var. Türkçe Öğretim Uygulama Merkezi Tömer, Güzel Sanatlar Fakültesi, Engeller Entegre Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi. Bunlar da ikinci ligi oluşturacak. Şimdi yeni eğitim öğrenim yılı tabii ki bugün başladı. Yakın zamanda resmi hakemlerle sentetik futbol sahamızda öğrencilerimize yönelik liglerimizi yakın zamanda başlatacağız. Sentetik futbol sahamız e, üniversitemiz mezuniyeti dahil tüm spor branşlarının yapıldığı ücretsiz kullanım alanıdır. Sağımızı resmi faaliyetlerimiz dışında Saldı Kültür Spor Daire Başkanlığımız izin alarak e, buradan izin alarak fakülte, yüksek okul ve birimlerimiz buradaki öğrencilerimiz ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Burada daire telefonlarımızdan da 1288 ve 1313'ten detaylı bilgi alabilirsiniz. İkincisi tenis kortlarımız var. Tenis kortlarımızda 5 tane açık tesisimiz var. Yani tenis kortumuz var. Burada e, üniversitemiz rektörlüğünün belirlediği ücret dahilinde cüzi olarak arkadaşlar e, Halil Mali Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu en az bir limit var. Cüzi bir miktarla bu tesislerimizi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Tabii ki nasıl? İlimiz malum biliyorsunuz çok soğuk. Yakın zamanda soğuk olunca e, kapalı tesisimiz var. Birazdan da oradan bahsedeceğim. Tekrardan 1288'i 1313'ten detaylı bilgileri rahatlıkla ne yapabiliriz? Alabiliriz. Bir diğer salonumuz var. 100. yıl spor salonumuz. Ee, burada basketbol, voleybol, handbol ve birçok branş. Burada saymakla e, zaman e, geçirmeyelim. Birçok branşa tüm fakülte, yüksek kuvvet birimlerimizin öğrencileri Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı şube tarafından, spor şube tarafından düzenlenen turnuvalarda kullanabiliyorlar. Bunu da zaten yakın zamanda fakültelere bunun deklarasyonunu yapacağız ve turnuvalarımız Hızlı bir şekilde farklı branşlara yönelik ne yapacağız? Burada müsabakalarımızı başlatacağız. Bu salonumuz da öğrencilerimiz için ücretsiz kullanım alanıdır. 38.79'dan daha detaylı bilgi alabiliriz. Yüz mağazımız var. Üniversitemizin yüz mağazı. Burası da yarı olimpik şekilde hizmet ediyor. 40 metreye 25. Bu da zaten akademik olarak 40'a 25'ler ne yapıyor? Yarı olimpik havuz e, olarak e, hizmete sunulmuş oluyor. Yine burada ücretle tabii ki tekrar söylüyorum. Burada rektörlüğümüzün oğluyla cüzü bir miktarda verilen ücretle öğrencilerimiz aylık üye olabilirler. Burada profesyonel uzman, spor uzmanlarımız tarafından gerekirse yüzme tekniğini geliştirmek hiç bilmeyenlere, az bilenlere yönelik burada da faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine dahili telefonlarından detaylı bilgi almak istersek 3187 ve 3188'den buraya ulaşabiliriz. Çarşı spor tesislerimiz var. Çarşı spor tesislerimiz burada e, bir fitness salonumuz var. Bir halı sahamız var. Bir voleybol açık alanımız var. Bir basketbol alanımız var. Kapalı tenis kortumuz var. Burada Fitness salonumuz ve fitness salonumuz özellikle ücretli yine cüzi bir miktarda öğrencilerimiz burada gelerek kendileri aylık üye olabiliyorlar. Gerekli fiziki görüntülerini yani nasıl geliştirmek istiyorsa işte zayıflama olabilir, kas yapma olabilir. Burada da uzman eğiticilerimiz tarafından bu desteği alabilirler. Öğrencilerimiz kullanım durumu isterlerse üye olarak dedim ya da günlük de alabilirler. Günlük hani ders dışında işte boş zamanlarımızda gelerek oradaki fitness salonumuzdan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Burada da daire telefonlarımız detaylı bilgi almak isterseniz 3188. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz işte öğrenci kulüpleri koordinatörlüğü ve uluslararası ilişkiler birimi öğrencilerimizin Burada farklı kulüplere üye tüm öğrencilerimize yönelik değişik branşlarda turnuva düzenleyerek e, katkıda bulunmakla birlikte çeşitli ödüllerin dağıtımında e, yap yapmaktayız. Uluslararası ilişkiler birinde eğitim öğrenim gören farklı ülkelerden gelen öğrencilerimize geçen yıl World Cup 2023 ve bu yılda World Cup 2024'ü düzenleyerek çeşitli ödüller dağıtıldı. Bunun ödül töreni de 37.sini daha önce yapmıştık. 38.yi de geçen sene eğitim öğrenim yılı biterken yaptık. Ee, orada da e, orada da 
Bunun adı geleneksel spor ödülleri töreni olarak düzenlenmekte. Yaklaşık olarak bu turnuvalara 1660'a yakın öğrencimiz aktif bir şekilde burada e, spor faaliyetlerinde e, faaliyetlerine katılmış oldular. Bahsettiğimiz tüm öğrenci branşlarında katılım için fakültelerde, yüksek okullarda ve birimlerimizde akademik ve idari çalışan sorumlularımıza katılım için çok rahatlıkla başvurabilirsiniz. Ayrıca e, yeni yapılan spor salonumuz var. Kampüsü mutlaka geziyorsunuzdur. Şu an yapım inşası devam ediyor. E, burada Spor Bakanlığı ve Üniversitemiz işbirliğiyle yapım inşası devam etmekte. Yunus Emre Kapalı Spor Salonu adı. 5000 metrekare üzerine kurulu. Çok amaçlı oyun zemini olan bir salon. Antrenman salonuna sahip bir salon. Farklı branşlara hizmet edecek antrenmanlar yarışları da kullanacak. Bir salon olmak üzere yaklaşık 800 kişiye yakın izleme kapasitesi olması planlanıyor. Sanıyorum yakın zamanda inşallah açılacak. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz sizler yeni veya daha önce kaydolan öğrencilerimiz e, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun e, çatısı altında yani tüm vakıf ve resmi kurum tüm üniversiteler bu çatı altında toplanıyor. Üniversitemizi örgün ve uzaktan öğrenim gören öğrencilerimiz her yıl yaklaşık 36 branşta üniversite sporları yarışmalarına kaydolunuyor ve branş yarışlarındaki öğrenci sayılarımıza göre üniversitemizi ne yapıyorlar? Temsil ediyorlar. Bununla ilgili detaylı bilgi için spor şube müdürlüğümüze bizzat başvurularımız gerekiyor. Ayrıca Fitness veya yüzme branşlarında resmi antrenörlük belgesi olan öğrencilerimizle de kapasitemiz doğrultusunda Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız olur ile kısmi zamanla öğrenci statüsünde çalışmak istediğimizi buradan rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetlerine katılan tüm öğrencilerimizin aldığı çok önemli dereceler var. Yani tüm üniversiteler içerisinde şu an belki de ilk beşe gireceğiz. Yani o duruma geldik. Bu branşlarda e, 16 tane altın aldık, 9 tane gümüş aldık, 8 tane bronz aldık. E, toplamda 11 kupa ile şehrimize ve üniversitemize dönmüş olduk. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. skc.anadolu.edu.tr'ye girerek faaliyetlerimizi görebilirsiniz. Spor şubenin mail adresine girerek dilek, duygu, düşünce, temenni ne istiyorsanız çok rahatlıkla ulaşa bilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkür ederim. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ee, ve sözü yemekhane hizmetlerini bizlere anlatması için Yemekhane İdare Şube Müdürü Sayın Ozan Sezgin'e bırakıyoruz. Buyurun Ozan Bey. Evet, teşekkür ederim. Ee, pardon. Ekran paylaşımı yapacaktım ama şu anda yapamıyorum. Yapabilirsiniz hocam. Arkadaşlarıma sordum. Evet izin verdiler galiba şu anda. Evet. evet. Kusura bakmayın. Rica Evet, e, merhaba arkadaşlar. E, sizlere e, yemek hizmetleri hakkında bilgi vereceğim üniversitemizdeki. E, üniversitemizde öncelikle sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 ay yemek hizmeti verilmekte. Ve yemek ücreti olarak da öğün başına 20 TL gibi bütçe dostu bir ücret talep edilmekte. E, bu menülerimiz e, sağlıklı beslenme piramidi e, kapsamında olup e, öğrencilerimizin sağlıklı bir e, spor ve sağlıklı bir hareketle birleştirdiği zaman Sağlıklı bir hayat sürmeleri için gerekli tüm e, besin maddelerini içermektedir. E, tabii ki bu e, normal hayatını sürdürebilen öğrencilerimiz için geçerli. Bunun dışında e, glutensiz yemek zorunda olan çölyak hastası öğrencilerimiz için de çölyak e, uygun e, gluten içermeyen menüler de vermekteyiz. Bunlarla ilgili e, çölyak hastası olan öğrencilerimiz Yemekhane İdare Müdürlüğü'ne başvurarak e, bu konuda destek alabilirler. Her sene e, yeni dönemin ilk öğle yemeği menüsü e, öğrencilerimiz tarafından seçilmekte. E, bu sene de işte mercimek çorbası, pilav üstü et döner, çoban salata, körlü sebze, sote e, ve işlerlerler için şey, cheesecake olmak üzere yine sizler tarafından seçildi. Ve gayet yüksek bir taleple ilk gün menüsünde yoğun bir kullanım oldu. E, arkadaşlar e, 
üniversitemizde iki e, öğrenci yemekhanesi bulunmakta. Birisi merkez yemekhane, diğerisi yeni öğrenci yemekhanesi. E, merkez öğrenci yemekhanesi kütüphane e, binasının karşısında yer almakta. E, burada yaklaşık e, 900 oturma kapasitesine sahip bir salonumuz var. E, üç turnikeden hizmet veriyoruz. E, yeni öğrenci yemekhanesi ise e, turizm fakültesi ve iletişim bilimleri fakültesi yanında yer almakta. E, burada ise yaklaşık 1200 oturma kapasitesine sahip e, dört turnikeyle hizmet verilmekte. E, yemekhanelerimiz hafta sonlarında ve resim tatilleri hizmet vermemekte maalesef. Ama bunun dışında e, hafta içi tüm günlerde e, sabah, öğle ve akşam öğünlerinde sizlere hizmet vermekteyiz. E, kahvaltı öğünümüz e, sabah 7.45'te başlayıp saat 9'a kadar sürmekte. E, öğle yemeğimiz e, 11.30 ile e, yeni öğren sonunda 13.45. E, merkez yemekhane ise 14'e kadar hizmet veriyor. Akşam yemeğinde sadece merkez yemekhane açık olmakla beraber saat e, 17 ile 19 arasında hizmet veriliyor. Yine e, bizim e, standart menümüzün yanında beşlerden olan öğrencilerimiz için de ekstra e, menü çalışmamız var. Bu menüden e, öğrenci arkadaşlarımız öğle yemeğinde e, yeni öğrenci yemekhanesinde akşam yemeğinde ise e, merkez yemekhanede yararlanabilmektedirler. Arkadaşlar yemekhaneyi kullanmak için öncelikle hani, e, bir satın alma işlemimiz var. E, bunun için yemekhane.anadolu.edu.tr e, adresine girip buradaki yemekhane otomasyon sistemine giriyorsunuz ve buradan yemek yiyeceğiniz günleri seçip e, rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Ya e, buradan e, online olarak e, satın alıyorsunuz ya da e, tabii bizim talip yani daha doğrusu çok istemediğimiz bir şey yemekhane işlerine girip e, gişelerden kredi kartı veya banka kartı ile işlem yapabiliyorsunuz. Maalesef e, nakit işlemleri e, kapalı. 2022 pandemi dönemi sonrasındaki e, hijyen kuralları gereği e, yemekhanelerimizin gişelerinde nakit tahsilatları sonlandırdık. Ama bununla ilgili yine nakit ödemek isteyen arkadaşlar varsa e, kullanmış olduğunuz e, üniversite kimlik kartlarımızın e, PDT ATM'lerinden para yükleyip buradan yemekhane e, gişelerinden ya da yine online şekilde e, satın alma yapabilirsiniz. E, bu yemekhane otomasyon sistemine e, üniversitemizin mail hesabı veya e, e-devlet şifresiyle e, giriş yapılabilmekte. Bu e, sistemin kullanımı ile ilgili bu e, otomasyon kullanım videosu var arkadaşlar. Buradan ayrıntılı bir şekilde sisteme girip öğrenebilirsiniz. Nasıl satın alacaksınız? Yemek sonları nasıl seçeceksiniz? Ve e, ücretler konusunda burada Rezervasyon yapınca direkt zaten sizin karşınızda ekranda çıkacağını görüyorsunuz. Buradan işlemleri yaptıktan sonra satın almanın kesinleşmiş olduğunu ancak satın alan günlerin yeşil sekmesi olunca ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmeyi unutmayın. Evet, e, üniversitemizin yemekhanelerinde turnikelerimizi e, kartla kullanabiliyorsunuz. Ancak kartını unutan ya da kartı herhangi bir mekanik nedenlerden dolayı zarar görmüş öğrencilerimiz ee, Anadolu mobil uygulamasından QR kod oluşturarak da geçiş sağlayabilirler. Bu konuda e, imkanlarımız e, çok geniş. Eğer yine bir problem yaşıyorsanız oradaki görevli şeflerimize bildirip yine de e, mağduriyetinizi giderebilirsiniz arkadaşlar. Ancak kesinlikle ve kesinlikle QR kodlarınızı sizin dışınızda herhangi birisiyle paylaşmamız çok önemli. Lütfen bu kurala dikkat edelim. Yok, yok aksi takdirde bununla ilgili e, çeşitli yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar yemek üret, yemeklerimiz yemek üretim merkezimizde 2021 yılında faaliyete geçen gayet hijyen temiz bir tesis üretilmekte ee, ve bu tesisle de tabii gıda mühendisinin kontrolünde yapılıyor yemeklerimiz. Ee, bu nedenle e, hijyenik, besleyici ve sağlıklı menüler sizlere ulaşabiliyor. Yine üniversitemizde e, sıfır atık prensiplerine göre tüm kampüsümüz e, işlemekte. Burada yemekhanelerimizde, yemek toplama bankolarımızda sıfır atık için e, ayırma noktaları var arkadaşlar. Bu noktalara e, gıda artı değil ama bunun dışındaki plastik, kağıt gibi e, atıkları lütfen buralara atalım. E, sıfır atık için, e, çevremiz için, e, üniversitemiz için çok önemli. E, lütfen bu konulara dikkat edelim. Yine e, önemli bir e, soru. Özellikle bu hafta tüm öğrencilerden bize yoğun bir e, soru yağmuruna sunulduk. Yemek bursu ile ilgili nasıl yapabiliriz diye. Bununla ilgili e, üniversitemizin e, sitesinde 
yani ana siz nokta Anadolu noktayı TR'den başvuru yapabilirsiniz. Bununla ilgili tüm açıklamalar e, üniversitemizin sitesinde duyurular kısmında yer almakta. 2 11 Ekim 2024 tarihleri arasında ana sistem başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine yemekhane ile ilgili herhangi bir sıkıntı, bir problem yaşarsanız yemekhane.anadolu.edu.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki eğer mümkünse e, salonlarda bulunan şeflerimizden yardım alırsanız hızlı bir şekilde çözülecektir. Eğer probleminiz çözülmüyorsa bu mail adresine e, bizlere ulaşarak sorunlarınızda çözüm arayabilirsiniz arkadaşlar. Beniniz teşekkür ederim. Bizler de Sayın Sezgin'e çok teşekkür ediyoruz ve kütüphane ve veri tabanları kullanımı konulu sunumu için sözü öğretim görevlisi Sayın Arzu Külü Kökteme bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Anadolu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Arzu Külü Kökten. Kütüphanede danışman kütüphaneci olarak görev yapıyorum. Kütüphanemiz Türkiye'nin en zengin kütüphane koleksiyonlarından bir tanesine sahip. Umarım sizler de kütüphane olanaklarını sonuna kadar kullanıp bu şansı en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kütüphanemiz 1958 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin açılmasıyla birlikte kurulmuştur. 1994 yılından bu yana mevcut binamızda hizmet vermektedir. E, kütüphanemiz 12.330 metrekarelik kullanım alanına sahip büyük bir bina ve 1000 kişilik oturma kapasitemiz var. E, personel sayımız 66 kişi. E, bu 66 kişi içerisinde 10 kişi e, lisans ve lisans üstü düzeyde kütüphanecilik eğitimi almış kütüphanecilerden oluşmaktadır. Kütüphanemiz okuma salonları akademik yıl içerisinde haftanın her günü e, sabah 7'den akşam e, 23, 23'e kadar açıktır. E, kütüphanenin ön tarafında bulunan e, çalışma salonları ise 24 saat süreyle açık bulunmaktadır. E, 2024 yılı itibariyle materyal sayıları ise şöyle. 297 bin basılı kitap, 400, 407 bin elektronik kitap, e, 70 bin elektronik dergi, e, 40 bin ciltli dergi ve 59 tane de veri tabanına sahibiz. E, diğer materyal sayıları için kütüphanemiz web sayfasını e, inceleyebilirsiniz. Kütüphanemize fiziksel olarak baktığımızda 10 adet kitap dergi okuma salonu, e, lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz için salonlarımızda e, 15 adet bireysel çalışma odası, lisans üstü öğrenciler ve akademik personelin kullanımı için 3. katta e, 10 adet bireysel e, çalışma odası mevcuttur. Ayrıca görsel işitsel materyallerin yer aldığı görsel işitsel bölüm, Cumhuriyet dönemi gazetelerine erişebileceğimiz mikrofilm odası, hocalarınızın derslerde kullanacağı, kütüphanede bulunmasını istediği ve bu kaynakların kütüphane dışına çıkarılmasına izin verilmediği rezerve bölümü, nadir eserlerin ve Yılmaz Büyükerşen'in kütüphanemize bağışladığı materyallerin yer aldığı bölümlerde kütüphanemizde hizmet vermektedir. Ee, en çok kullanacağımız bölümlerden bir tanesi de ödünç hizmetleri bölümüdür. Anadolu Üniversitesi öğrenci kimlik kartlarınız ile her türlü ödünç işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ee, kaç adet materyali ne kadar süreyle ödünç alabilirim derseniz e, bu adet ve süreler kullanıcının durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ee, örneğin lisans ve, lis lisans ve ön lisans öğrencileri aynı anda 3 adet materyali 15 gün süreyle ödünç alabilirken Yüksek lisans öğrencileri 7 adet materyali 15 gün süreyle ödünç alabilmektedir. Diğer kullanıcılarımızın e, ödünç materyali alma sayıları ve süreleri için e, kütüphanemiz web sayfasını ziyaret edebilir ya da ödünç bankosundan bilgi alabilirsiniz. E, ödünç aldığınız materyalin süresini sırada bekleyen kimse yoksa 3 kez uzatabilirsiniz. E, süresi geçen iade edilmeyen materyaller için size e-mail yoluyla 3 kez uyarı mesajı gelir. E, materyali iade etmeniz gecikirse bir gün gecikmeye beş gün ödünç alamama cezası uygulanır. E, ödünçteki bir materyal başka bir kullanıcı tarafından e, rezerv, edilmiş, rezerv edilmişse ödünçten gelen bu materyal üç gün süreyle ödünç bölümünde bekletilir ve rezerv eden kişiye e-mail yoluyla haber verilir. E, süre sonunda kitap ödünç alınmazsa sırada bekleyen başka bir kullanıcı varsa ona haber verilir e, ya da ilgili kata rafa çıkarılır. E, kütüphanemizde yararlanabileceğiniz bilgisayar hizmetlerimiz var. Kablos sağ bağlantısı, birinci katta bilgisayar laboratuvarı e, ve yine birinci katta çalışma salonunda 
e, masalarda dizüstü bilgisayarlar var. E, kablos, kablos da laboratuvardaki ve salondaki bilgisayarlardan e, Anadolu uzantılı e-mail adres ve şifrenizle bağlanabilirsiniz. E, kütüphanemiz web sayfasına kdm.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. E, web sayfamız aracılığıyla her türlü hizmetimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. E, kampüs içerisinde elektronik kaynaklara erişim sağlamak istediğinde herhangi bir ayar istediğinizde herhangi bir ayar yapmanıza gerek yokken e, kampüs dışına çıktığınızda e kaynakları kullanabilmeniz için uzaktan erişim ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir. E, bunun için de Anadolu Uzantılı e-mail adresiniz ve şifrenizi e, kullanabilirsiniz. E, sorun yaşarsanız da ilgili kişilerle iletişime geçersiniz. Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde karşınıza SAM'ın tarama ekranı gelecektir. E, SAM'ın elektronik ve basılı kaynakları aynı anda tarayabildiğimiz bir keşif aracıdır. E, e kaynaklar sekmesini açtığımızda kütüphanemizin sahip olduğu veri tabanları, veri tabanları toplu taraması, e dergiler gibi alanlar göreceksiniz. E, e kitaplarla ilgili şunu söylemek istiyorum. E, farklı platformlardan farklı kitaplar sağlıyoruz. Bu nedenle hangi platformdan kitap indirmek istiyorsak onun üzerine gittiğimizde konusunu ve kullanım kurallarını görebiliriz. Kütüphanemizde Libra Otomasyon Sistemi'ni kullanıyoruz. Libra'yı hem web üzerinden hem de kütüphaneye geldiğinizde e, girişte ve katlardaki tarama bilgisayarlarımız aracılığıyla kullanabilirsiniz. E, taramanızı yapıp ilgili kaynağın kütüphanedeki yer numarasını, kat bilgisini not alıp ilgili kata çıkabilirsiniz. Kütüphanemizde sınıflama sistemi olarak Amerikan Kongre Kütüphane Sınıflama Sistemi'ni kullanıyoruz. Amerikan Kongre Kütüphane Sınıflama Sistemi'nde en genel tanımıyla her harf bir konuya karşılık gelmektedir. E, AM konuları arası kitapları ikinci katta, NZ e, konuları arası kitapları ise üçüncü katta bulabilirsiniz. Taramanızı yaptığınızda e, kaynakların yer numaraları e, bu harflerle başlar. Elimizdeki yer numarasının ilk harfi neyse e, ona göre kaynağımızı bulmak için ilgili kata gideriz. Sizden ricamız kaynakları kullandıktan sonra eğer ödünç almayacaksanız kaynakları raflara değil e, belirtilen alanlara bırakmanızdır. E, kütüphanemizin oldukça büyük olduğundan bahsetmiştik. E, kütüphaneye ilk geldiğinizde kütüphane size çok karmaşık gelebilir. Hangi bilgiyi nerede nasıl bulabileceğinizi bilemeyebilirsiniz. E, diğer danışman kütüphaneci arkadaşım Halime Hanım ve ben e, size yardım için her zaman hazırız. Bizi enformasyon odasında bulabilirsiniz. E, ayrıca web sayfamızda sizlere faydalı olabilecek kütüphane eğitim videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. E, kütüphane kullanımına yönelik her türlü sorunuzla bize web sayfamızdan ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. E, ben hepinize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl diliyorum. Bizler de Sayın Öksem'e çok teşekkür ediyoruz ve sözü ARGE ve İnovasyon Koordinasyon Biriminden öğretim görevlisi doktor Sayın Rabia Taş'a bırakıyoruz. Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Ee, yürekten tebrik ediyorum hepinizi. Eskişehir'de e, çok güzel anılarınızla beraber güzel bir eğitim hayatı geçirmenizi temenni ediyorum. Ee, biz de Arge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi, kısa ismimiz de Arincom Teknoloji Transfer Ofisi olarak üniversitede e, araştırma, geliştirme, inovasyon, girişimcilik gibi konularda sizlerin çalışmalarınızı desteklemek için buradayız. Ben müsaadenizle ekran paylaşmak isterim. Bir kısa sunumum var. Şöyle açtığımda zannediyorum şu an görünüyor olması lazım. Teknoloji Transfer Ofisi'nin dört temel faaliyet alanı var. Bir tanesi projeler. Ulusal uluslararası her türlü araştırma geliştirme projeleri konusunda biz hem akademisyenlerimizle hem de öğrencilerimizle çalışmaktayız. Bazı programlar örneğin TÜBİTAN 2209 gibi programları öğrencilerin lisans düzeyinde öğrencilerin başvurularına açık. Bazı programlarımız TÜBİTAK 1002 gibi lisans üstü öğrencilerin başvurularına açık. Diğer durumlarda da akademisyenlerin yaptığı projelerin içerisinde sizler araştırmacı ya da bursiyer olarak yer alarak bir araştırma kariyerini de aslında eğitim hayatınız içerisinde başlatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu burs imkanları Projelerde araştırmacı burs imkanları e, size ekonomik açıdan da bir destek sunuyor. E, bunun yanı sıra biz üniversite sektör işbirliği projeleri yapıyoruz. Hocalarımızın 
kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler gibi çeşitli sektör temsilcileriyle işbirliği projeleri gerçekleşiyor ve öğrencilerimiz de bu projeler içerisinde hocalarla beraber bir ekip üyesi tamam. olarak yer alabiliyorlar. Tamam. Dolayısıyla tamam, üniversitede bulunduğunuz süre içerisinde e, beraber derslerini aldığınız danışman olarak kendinize seçtiğiniz hocalarınızla görüşürken lütfen bu tip proje ve faaliyetler içerisinde de yer alma isteğinizi belirtiniz. Çünkü insan kaynağı bizim en güçlü yanımız. Dolayısıyla hocalarımızın üniversite sektör işbirliği çalışmalarında yer alarak siz de mezuniyet sonrası aslında gireceğiniz iş ortamlarına dair hem bir fikir edinmiş olursunuz hem de bir araştırma tecrübesi elde etmiş olursunuz. Bir diğer konumuz fikri haklar ve ticari iyileştirme. Fikri haklardan kastımız patent, tescil, telif, e, marka, faydalı model gibi sizin fikirlerinizi ve buluşlarınızı koruyacak ve e, bunların ileride e, lisanslanarak ya da farklı yöntemlerle ticari iyileşmesine imkan sağlayacak araçlar. E, siz üniversite hayatınız boyunca hangi aşamada olursa olsun ister bireysel faaliyetlerinizde ister ders kapsamında yaptığınız çalışmalarınızda fikri hakka konu bir çalışma elde ettiğinizi düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin ve biz size bunu nasıl koruyabileceğinizi nasıl bir yöntemle ilerlemeniz gerektiğini aktarmak isteriz ve bu süreci de beraber yürütmek isteriz. Bir başka konumuz girişimcilik. Anadolu Üniversitesi girişimci bir üniversite. Dolayısıyla bizim üniversitemiz uzun yıllardır kampüs içerisinde hem akademisyenlerin hem öğrencilerin hem de kent içinde teknoloji tabanlı girişimlerde bulunan kişilerin e, iş planı oluşturması, çeşitli hibe destek programlarına başvurması, COSGAP gibi, TÜBİTAK BİK programı gibi e, karşılıksız şirket kurulum desteği alabilecekleri diğer mekanizmalara yönlendirilmesi ya da yatırımcı görüşmeleri gibi konularda destek vermekteyiz. E, ön kuluçka hizmetimiz var. Ön kuluçka ne demek? Sizin bir fikriniz var. Acaba bu ticari bir işletmeye dönebilir mi? Ben bir girişimci olabilir miyim diye düşünüyorsanız Lütfen buyurun gelin fikrinizi dinleyelim olurun olmazını beraber tartışalım ve siz şirketleşme yolunda çalışmak isterseniz bir girişim olmak istiyorum derseniz bu Kuluçka merkezimiz bir ortak çalışma alanı şeklinde işletiliyor. Dolayısıyla size orada çalışmalarınızı yürütebileceğiniz bir işlik temin edebiliriz. Çok çeşitli eğitimlerden geçirerek tam bir girişimci hormuna getirebiliriz. Ee, çeşitli etkinliklerimiz oluyor yıl boyunca girişimcilik konusunda. Bunlardan bir tanesi de öğrenciler için yaptığımız Startupus Öğrenci Girişimcilik Kampları. Ee, bu kamplarda da sizleri ister bireysel ister takım olarak başvurduğunuzda sanki bir şirket kuruyormuşsunuz gibi bir fikirle e, bütün o şirket süreçlerinin simülasyonunu yaşatarak e, bir jüri karşısına çıkartıyoruz ve iş fikirlerinizi dinliyoruz. Girişimcilik konusu bizim gerçekten çok önem verdiğimiz ve öğrencilerle beraber çalışmaktan mutluluk duyduğumuz bir konu. Siz de kampüs hayatınız boyunca bu konuya eğilebilir, bizlerden destek alabilirsiniz. Ee, bu anlamda kulüplerimiz çok aktif. Dolayısıyla hem RG İnovasyon'un diğer süreçleriyle ilgili hem de girişimcilikle ilgili konularda öğrenci kulüplerine üye olursanız biz teknoloji transfer ofisi olarak e, kulüplerle de çok yakın temas içinde çalışıyoruz. Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerimizi de beraber yürütebiliriz. E, bahsettiğim girişimcilik ön kuluçka merkezimiz kampüs içerisinde e, eskiden çarşı A olarak bilinen şimdi ise teknoloji bahçesi olarak adlandırılmış Merkezimizde yer alıyor. Konservatuarın hemen aşağısında Teknopark binasının yanında. Bu şekilde bir ortak çalışma alanımız var. Çeşitli eğitim etkinliklerimizi burada yürütüyoruz. Şu yeşil sandalyeleri gördüğünüz yerlerde de küçük küçük işlikler var. Eğer siz iş fikrinizi geliştirmek istiyorsanız sanki kendi ofisinizmiş gibi buralardan yararlanabilirsiniz. Lütfen kampüse geldiğiniz zaman en azından uğrayıp burada neler oluyor diye bir fikir sahibi olmaya çalışın. Çok çeşitli etkinliklerimiz var. Bazıları tematik, örneğin oyun ve animasyon alanlarında yaptığımız hızlandırıcı programlar gibi, girişim destek programları gibi, az evvel bahsettiğim girişim atölyesi, startupus gibi çok çok farklı programlar var. Ve bu programlar sadece girişimcilik özelinde değil, az evvel bahsettiğim fikri haklar, üniversite sektör işbirliği ve projeler özelinde de. Dolayısıyla bizim sosyal medya hesaplarımızı takip ederek anlık bütün bu gelişmeleri yakalayabilirsiniz. Bir başka hizmetimiz proje tabanlı staj. Proje tabanlı staj gerçekten 
Anadolu Üniversitesi'ne özgü bizim burada kendimizin geliştirdiği özgün bir model ve çok uzun yıllardır yürüttüğümüz bir model. Burada yaptığımız faaliyet şu. Biz sanayiye sektöre gidiyoruz ve staj ihtiyacı bir proje bazlı bir staj ihtiyacı var mı diye talep topluyoruz. Örneğin A firması bize bir konu veriyor diyor ki bize bu konuyu çalışacak bir şu şu fakültelerin şu bölümlerinden öğrenciye ihtiyacımız var. Biz o talepleri alınca bir ilana çıkıyoruz ve diyoruz ki proje tabanlı staj ilanı açılmıştır. Ee, öğrencilerin bu ilana başvurmasını bekliyoruz. Başvuru süreci tamamlandığında başvuran öğrencilerin CV'leri firma ile paylaşılıyor ve firma ister mülakat yaparak ister sadece CV'ye dayalı olarak öğrenci seçimini gerçekleştiriyor. Arkasından öğrencimizin bağlı olduğu fakülte ve bölümünden de bir akademik danışman veriyoruz. Firmadan da bir teknik danışman alıyoruz. Dolayısıyla sizler firmada bu stajınızı gerçekleştirirken yanınızda bir akademik bir de teknik danışmanınızla süreci tamamlıyorsunuz. Bu zorunlu bir staj değil. E, tamamen isteğe bağlı ilerleyen bir süreç. Dolayısıyla teknik kuralları, koşulları bu konuya ilgi gösterdiğiniz aşamada bizlerle görüşerek netleştirebilirsiniz. Fakat yine mezun olmadan deneyimlemeniz gerektiğini düşündüğümüz önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Çünkü geçmiş deneyimlerimiz şunu gösterdi ki öğrencilerimiz proje tabanlı staj yaptığı firmalarda istihdam edilme imkanı da yakalayabiliyor. Dolayısıyla bu hem bir tecrübe hem de size mezuniyet sonrasını hazırlayan güzel bir imkan. Bizim yerimiz öğrenci merkezinde. Öğrenci merkezi birinci katta. Şu yukarıda gördüğünüz küçük küçük camların olduğu kat kulüplerin katı. Biz onların bir kat altındayız. Dolayısıyla istediğiniz zaman ofisimize uğrayabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Web sitemiz arincom.anadolu.edu.tr, e-posta adresimiz arincom.anadolu.edu.tr. Sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımızdan istediğiniz içerikte en güncel duyuruları yakalayabilirsiniz. LinkedIn'de, X hesabında ve YouTube kanalında da çeşitli videolar ve eğitimler yüklüyoruz. Dolayısıyla oradan da istediğiniz zaman yararlanabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Güzel bir akademik yıl geçirmenizi dilerim. Sevgiler. Bizler de Sayın Taş'a çok teşekkür ediyoruz ve sözü sürekli eğitim merkezinden doçent doktor Sayın Ceyhun Kavrayıcı'ya bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrenci arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Çok güzel bir üniversiteye, çok güzel bir şehre geldiniz. Size başarı dolu, sağlık dolu, çok güzel yıllar diliyorum. Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni size burada tanıtmak istiyorum. Kısa adı Anadolu SEM olarak kısalttığımız Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden söz edeceğim size. Merkezimiz Eylül 2021 tarihinde kuruldu. Amacımız üniversitelerin ön lisans, lisans, lisans üstü programları dışında yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmek isteyen, yaşam boyu kapsamında, yaşam boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda etkinlikler düzenlemek. Nedir bu etkinlikler? Anadolu Sem kapsamında eğitimlerimiz var. Kurs ve sertifika programlarımız var. Sınav organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bilimsel görüş ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriyoruz ve ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlıyoruz. Ee, ve bu e, sağlama yoluyla da ulusal ve ulusal e, uluslararası işbirlikleriyle bireysel, kurumsal, toplumsal niteliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Eğitim e, ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Merkez bünyesinde neler var? E-sertifika programları var. Eğitmen liderliğinde yürütülen derslerimiz var. Ee, öz tempolu dersler dediğimiz yani kişilerin kendi öğrenme hızında çalışabileceği yapıdaki derslerimiz var. Yani bu üç kategoride eğitim olanakları sunuyoruz. Anadolu SEM'in eğitim kataloğuna sem.anadolu.edu.tr adresinden erişebilir. Daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Türkiye'de internet üzerinden yürütülen ilk e-sertifika programları organizasyonudur. Ee, Anadolu Üniversitesi e-sertifika programları. Her yaştan, her eğitim düzeyinden, her meslek grubundan bireye ulaşarak pazarlamadan yönetime, dil öğreniminden turizme kadar uzanan geniş bir program kataloğuyla, geniş bir yelpazede 
yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmaktayız. E-sertifika programlarına katılmak için herhangi bir ön koşulumuz bulunmamakta. Konu alanlarına ilgi duyan herkes programlara katılabiliyor. E-sertifika programları her biri 1, 2 ya da 3 dersten oluşan, eğitim ve öğretimin internet üzerinden olduğu, sınavların gözetim altında yapıldığı 3 ay süreli sertifika programlarıdır. E, bu programlar her yıl bahar, yaz e, ve güz dönemi olmak üzere 3 ayrı dönemde e, açılmakta. E, Anadolu Üniversitesi e-sertifika programları bireylere ve işletmelere açıkçası bir adım öne geçme şansı sunuyor. Hangi kurumlar bu kapsam içerisinde? Aslında kişisel gelişim ve daha iyi bir kariyer amaçlayan bireylerin yanı sıra sertifika programları daha nitelikli eleman isteyen, daha nitelikli elemanlarla çalışmak isteyen ama elemanlarına eğitim aldıracak zaman ve olanak bulamayan işletmelerin sorunlarına da çözüm önerileri sunuyor. Kurum ve kuruluşlar personellerini Anadolu Üniversitesi e-sertifika programlarına yönlendirebilirler. Farklı bölgelerde dağıtılmış çalışanların standart bir eğitimden geçmelerini sağlayabilirler. E-sertifika programlarından yararlanan kurumlar çalışanların eğitim gereksinimlerini çok etkili, ekonomik ve esnek bir biçimde planlayarak hayata geçirme olanağına sahipler. Az önce de ifade ettiğim gibi e-sertifika programlarına herkes başvurabiliyor. 2024 güz döneminde 108 e-sertifika programı katılımcılara sunulacak. 2024 güz dönemi e-sertifika programına başvurular e, başvuru sayfasından gerçekleştirilebilir. Peki hangi tarihlerde? 7 Ekim 2024, 3 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurular açık ve bu tarihler arasında gerçekleştirilebilecek. Başvuru ve kayıtla ilgili işlemler hakkında ayrıntılı bilgiye akademik takvim sayfasından da ulaşabilirsiniz. E, programların işleyişine e, ve öğrenme ortamlarına değinmek gerekirse e-sertifika programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin e-sertifika programları portalına giriş hesapları açılıyor öncelikle. E-sertifika programlarına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve internet ortamında verilen hizmetlerden yararlanıyor ve e, bu hizmetlerden yararlanarak sınavlara hazırlanabiliyor. E-sertifika programları boyunca e, öğrencilere, katılımcılara basılı kitap gönderimi yapılmıyor. Katılımcılara ders kitapları dijital olarak sağlanıyor. PDF formatında sunuluyor ve katılımcılar sınavlarda ders kitabının e-kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki PDF içeriğinden sorumlu oluyorlar. 2024 güz dönemi e-sertifika dersleri 4 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Programların işleyişi, öğrenme ortamları hakkında ayrıntılı bilgiye öğrenme ortamları sayfasından ulaşmanız mümkün. Sınavlardan söz etmek gerekirse 2024 güz dönemi e-sertifika programlarının sınavları Türkiye'de 81 ilde online olarak gerçekleştiriliyor, gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıt başvurusunda tercih etmiş oldukları ilde de e, tek oturumda sertifika sınavlarına girebilecekler. Sınav tarihleri hakkında yine ayrıntılı bilgi akademik takvim sayfasında yer alıyor. Oradan ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Başarı ölçütlerimiz neler ve sertifika belgeleri hakkında Birkaç bir şey söylemek isterim. E-sertifika programlarındaki derslerden başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak gerekiyor. Sınav sonunda öğrencilerin derslerdeki başarı durumunu gösteren sınav sonuç belgesi internette yayınlanacak. Bir programdaki 3 dersin tümünden başarılı olan öğrenciler programa ait sertifikayı almaya hak kazanıyorlar. E-sertifika programlarında sertifika almaya hak kazanan öğrenciye sertifika belgeleri 10 Mart 2025 haftası itibaren gönderilmeye başlanacaktır. 
E, tabii ki program ücretleri farklılıklar gösteriyor programların özelliğine göre. E, sertifika programı, eğitim programı olduğuna göre. Ayrıntılı bilgiyi sem.anadolu.edu.tr adresinden alabilirsiniz. Ama genel olarak programlarda kayıt bedeli e, 400 TL olarak e, veriliyor. E, kayıt yenileme bedeli de 200 TL olarak karşınıza çıkıyor. Ayrıntılı bilgiyi Anadolu Semin internet adresinden elde edebilirsiniz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, başarılar diliyorum. Güzel bir öğrencilik hayatı diliyorum sizlere. Bizler de Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve üniversitemizin sağlık hizmetlerini anlatması için sözü Doktor Sayın Özgür Yılmaz'a bırakıyoruz. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet hocam geliyor. Ee, öncelikle yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, ben Medikososyal Merkezi'nin konumu, mevzuatımız, sunulan sağlık hizmetleri, kadromuz, sağlık hizmetinden kimler yararlanabilir? Medikoya başvuru nasıl olur? Sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi alt başlıklarında kısaca Medikososyal Merkezimizi ve üniversitemizde sağlık hizmetlerinin sunumunu aktarmak istiyorum. E, merkezimiz üniversite eczacılık kapısının girişine yakın olan e, Çin futbol sahasının hemen karşısında yer almaktadır. Yan tarafımızda yabancı diller yüksek okulu bulunmaktadır. E, merkezimiz yüksek öğretim kurumları, medikososyal, sağlık, kültür ve spor dairesi uygulama yönetmeliği kapsamında Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren birinci basamak resmi bir sağlık kuruluşudur. 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığımız tarafından kalıcı ruhsat verilmeye layık görülerek de ruhsatlandırılmış bulunmaktadır. Merkezimizde ne tür sağlık hizmetleri sunulabilmektedir? Bunlardan ilki ve poliklinik hizmetleri, Ayaktan teşhis ve tedaviye yönelik olarak genel tıp ile beslenme ve diyet polikliniğimiz olmak üzere iki poliklinik üzerinden merkezimizde sağlık hizmeti sunmaktayız. E, genel tıp polikliniğinde ilk muayenesi yapılan hastanın teşhisi konup tedavisi başlanır. Birinci basamak sağlık kuruluşunun imkanlarını aşan bir tıbbi durumda ise hasta ileri tetkik ve tedavi için ikinci veya üçüncü basamak hastanelere yönlendirilir. Ambulansımız bulunmadığından acil hasta sevki gereken tıbbi durumlarda 112 acil servis olanaklarıyla sevk işlemi gerçekleştirilir. Bir başka polikliniğimiz diyet polikliniği. Beslenme ve diyet polikliniğimizde görev yapan diyetisyenimiz hekimler ile koordinasyon içerisinde diyet ve sağlıklı yaşama yönelik profesyonel yönlendirmeler talep eden başvuru sahiplerine bu konuda yol göstermekte ve programlar çizmektedir. Bu birimimizde biyoteknoloji ve biyofizik teknolojisi kullanan ve son zamanlarda da birçok sağlık merkezinde de e, kullanım alanı bulan vücut kas yağ analizörü adını verdiğimiz e, bir vücudun spesifik bölgelerindeki yağ ve kas dağılımını ölçebilen cihaz kullanılmaktadır. Bu olanak sayesinde e, diyetisyenimiz tarafından verilen önerilere uyum ve elde edilen sonucun düzeyi bu vücut alanlarındaki dağılımın değişimiyle de daha objektif olarak takip edilebilmektedir. Merkezimizde e, sunulabilen e, sağlık hizmetlerinden bir başkası ilaç, aşı, serum gibi enjeksiyon uygulamaları, pansuman, dikiş alma, EKG çekimi, hava yolundan oksijen veya ilaçlı buhar uygulamaları, tansiyon takibi ve vital bulgu takibi gibi işlemler günlük pratiğimiz içerisinde yer alan tıbbi işlemleri olmaktadır. Ee, bunun dışında basit hasta başı tetkikler, e, tahliller yapabilmekteyiz. Bunların bazıları kan sayımı, parmak ucundan kan şekeri ölçümü, e, kalp grafisi adını verdiğimiz EKG, tam idrar tahlili ve basit düz radyografilerdir. Merkezimizde e, görevli per Personel ise kadromuzda 3 tabip, 2 pratisyen, 1 aile hekimliği uzmanı, 1 diyetisyen, 6 hemşire, 2 laborant, 9 radyoloji teknisyeni, 3 büro personeli, 4 yardımcı personel olmak üzere toplam 28 personel çalışmaktadır. Medikososyal merkezimiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden peki kimler yararlanabilmektedir? 
kayıtlı örgün öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz ve onların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri merkezimizde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Medikoya gelmek için bölümlerden veya öğrenci işlerinden herhangi bir sevk almaya, bir sevk kağıdı getirmeye gerek var mıdır? Hayır yoktur. Medikoya gelmek için herhangi bir yerden sevk kağıdı almaya e, gereksinim bulunmamaktadır. Hafta içi günlerde 08 ile 17 saatleri arasında direkt olarak gelinebileceği gibi 18-18 nolu dahili hat üzerinden randevu oluşturmak suretiyle de merkezimize başvurmak mümkün olmaktadır. Peki Medico Sosyal Merkezi'nde sunulan sağlık hizmetleri ücretli midir? Medico'da yapılacak muayenelerden, bunun içine diyet polikliniğindeki e, muayeneler de dahil olmak üzere herhangi bir katılım payı ödemesi etmez. Yani muayeneler tamamen ücretsizdir. Yazılacak ilaçlardan ise her resmi sağlık kuruluşundan düzenlenen reçetede olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen oranda Reçete katılım payı ödemesi çıkar ki e, bu bedeli de SGK adına eczane tahsil eder. Muayene yapan doktorun teşhise ışık tutması açısından isteyebileceği basit testlerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ben e, sunumu bu şekilde bitirmek istiyorum. Sağlık ve mutlu bir akademik yıl olması dileğiyle herkese hoşçakalın diyorum. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Ve üniversitemizin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini anlatması için söz öğretim görevlisi Sayın Işık Sevgi Dönmez ile bırakıyoruz. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyoruz. Tamam. Ee, sevgili öğrencilerimiz, e, hepiniz ün- üniversitemize hoş geldiniz diyerek başlıyorum. E, psikolojik danışma ve rehberlik merkezi e, koruyucu, önleyici, ruh sağlığı çalışarak öğrencilerimizin Kişisel gelişimine katkıda bulunarak bilgilendirici seminerler, grupla psikolojik danışma ve bireysel psikolojik danışma hizmetleri ne yürütmektedir? Merkezimizde 3 tane psikolojik danışman, pardon 4 tane psikolojik danışman ve 3 tane de psikolog olarak görev yapmaktayız. Merkezimiz Sinema Anadolu'nun karşı çaprasında bulunmakta. Ee, biraz önce seminerlerimizden bahsettim. Hemen e, isimlerini söyleyeyim birkaçının. E, seminerlerimiz sınav kaygısı, e, akademik erteleme, iyi hissetme, hayır diyebilme, öfke kontrolü, e, sınırlarımız ve iletişim, duygusal yeme bozukluğu, etkili sunum teknikleri ve inanım sayamadığımız birçok farklı konuda seminerlerimiz var. Bu seminerlerimiz her ay iki kez, Farklı konularda ve bir öğretim yılı içerisinde düzenli olarak e, mavi salonda ya da kırmızı salonda tüm öğrencilerimiz açık bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. E, sevgili öğrenciler, evet gerçekten zorlu bir süreçten geçtiniz ama başarıyla çıktınız bu süreçten. E, ve farklı bir il, farklı bir yaşam elbette ki e, sizi zorlayabilir bir uyum süreci yaşayabilirsiniz, bunda problem yaşayabilirsiniz ama şunu unutmanızı istemiyorum. Bu süreç aslında doğal bir süreç. E, konuşmaya başlarken bireyle psikolojik danışma dedim. E, bu tür zorluklardan biri e, uyum sağlama ya da baş edemediğiniz, düşündüğünüz konularda gelip bizim merkezimizden bireysel olarak psikolojik destek alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz bu desteği? Merkezimize gelerek başvuru formlarımızı doldurarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ya da anadolupdrm.anadolu.edu.tr'ye başvurarak formlarınızı dolduruyorsunuz. Daha sonra sekreter arkadaşlarımız size randevularınızı oluşturarak geri dönüşlerde bulunuyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bütün öğrenci arkadaşlarıma Tekrar hoş geldiniz diyorum. Üniversite yaşantınızı mutlu, başarılı ve huzurlu geçirmeniz dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Bizler de Sayın Dönmez'e de çok teşekkür ediyor ve yabancı dil eğitimi hakkında bilgi vermek üzere sözü Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Ümit Deniz Turan'a bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor hocam. Tamam. O zaman sevgili öğrencilerimize Şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Çok güzel deneyimler elde ederek gideceklerine inanıyorum ben. 
Ben de yabancı dil yüksek okulundan söz edip yabancı dilin neden önemli olduğunu kısaca anlatacağım. Gerçi herkes biliyordur ama yani öncelikle teknolojik gelişmeler, sermaye hareketliliği, ulus, eğitimde uluslararası e, uluslararasılaşma yani az önce işte hocalarımız da anlattılar. Pardon benden sonra anlatacak hocamız Erasmus e, stajları. Erasmus hareketliliği var. Bu nedenle önemli. Evet, bizim okulumuzda sunulan yabancı dil eğitimi şu şekilde. Öncelikle bir hazırlık okulumuz var. Hazırlıkta okuyan öğrencilerimiz kendi fakültelerinde yabancı dille eğitim yapan fakülteler. Örneğin Rus dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği, Almanca öğretmenliği ve diğer fakültelerde en az yüzde otuz olmak kaydıyla e, derslerin verildiği fakülteler, e, örneğin psikoloji, çok yeni e, daha o da e, yabancı dilde hizmet vermeye başladı. E, dolayısıyla bu, arkada, bu öğrencilerimiz mutlaka hazırlık okumak zorundalar. Bunun yanı sıra bir de isteğe bağlı hazırlık e, öğrencilerimiz var. Onlar da eğer dilerlerse hazırlık okuyacaklar ama bu, bu konuda bir kotamız var. Çünkü e, biz istiyoruz ki işini ciddiye alan ve gerçekten dil öğrenmek isteyen öğrenciler bize gelsinler. E, o yüzden yani bir kota koymak zorunda kaldık yoksa başa çıkamadık. E, yani bir devam edip bir devam etmemek böyle dil öğrenimi olmaz Arka, öğrencilerimizin e, devamlılık zorunluluğu var yüzde bayağı yüksek yüzde 85 bütün e, hazırlık okulları aşağı yukarı böyle çünkü gerçekten dil öğrenmek e, süreklilik gerektirir sürekli bu dile maruz kalmayı gerektirir sürekli çalışmayı gerektirir bizim derslerimiz genelde sabahtan iki günde öğleden sonra oluyor biz öğrencilerimiz öğrenci el kitabını yüksek okulumuz web sayfasından indirebilirler. Çok ayrıntılı arkadaşlarımız çalışarak müdür yardımcılarımız ve birim çalışanlarımız çalışarak bu bunu oluşturdular. Şu anda konuşamayacağım kadar bilgi var orada hem. Ee, okulumuzda verilen eğitime yönelik hem de ölçme değerlendirmeye yönelik bunlar da tabii değişiyor. Ee, yani derslerin çevrim içi olması e, durumunda farklı bir uygulama yapıyoruz ya da e, yani her yıl gerekli gördüğümüz şekilde arkadaşlarımızla birlikte meslektaşlarımızla çalışarak e, bu geliştirmeleri yapıyoruz. E, yüksek okulumuzda İki tane e, sınav birimi var. E, bunlar birisi yeterlik, birisi e, dönem içi dediğimiz. E, şimdi bize gelen her öğrenci öncelikle yeterlik sınavına girmek zorunda. Proficiency exam dediğimiz. Ve eğer bunu geçerse belli bir notun üzerinde alırsa fakültesine gitmek zorunda. E, e, eğer geçmezse başarılı olmazsa yeterli puanı alamazsa o zaman ne oluyor? O zaman da seviye tespit sınavı dediğimiz bir sınava giriyor ve öğrencilerimizi belli gruplar halinde onların düzeylerinde ders vermek üzere çeşitli sınıflara alıyoruz ve oralarda eğitim görmelerini sağlıyoruz. Bizim de yani bütün üniversite kapsamımızda da var ama bizde de öğrenci birimi var. Değil mi? Öğrenci dernekleri var ama bizde de öğrenci birimimiz var. Buradaki hocalarımız öğrencilerimize, öğrencilerimizin gereksinimleri doğrultusunda, akademik gereksinimleri doğrultusunda ya da işte bazen sanata çok meraklı bir hocamız var. O özellikle film izletme, sinema eleştirisi yapma ya da öğrencilerimizin de ilgilerine yönelik olarak Ders dışı etkinlikler düzenliyorlar. Eğer öğrencilerimizin ihtiyacı varsa belki ek dersler de yapılabiliyor. Hem sosyal hem de 
dillerini geliştirecek, dillerini geliştirecek her türlü etkinliği yapıyorlar arkadaşlarımız burada. E, tabii ki e, öğrenci işlerinden sorumlu bir müdür yardımcımız var. Öğrencilerimiz her zaman ona da ulaşabilirler, bana da ulaşabilirler, diğer hocalarımıza da ulaşabilirler. E, şimdi bu böyle. Bir de ayrıca bizim seçmeli derslerimiz var. Bu seçmeli derslerimiz Hazırlık okulunda okuduğu dil hariç e, şu dilleri alabilir. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça zaten bunlar hazırlıkta mevcut. Eğer bunları hazırlıkta okumadıysa derslerden de alabilir. E, bunların yanı sıra ayrıca İtalyanca, İspanyolca bu yıl e, daha önce üniversitemizin yapmış olduğu bir anlaşma gereği Çince hocamız var. Çin'den geldi. Çince de alabiliyorlar. Böyle yani çok zengin bir e, dil seçeneği var. E, ben de öğrencilerimize kesinlikle iki dil, en az bir dili çok iyi kullanmalarını ama bir ikinci dili de öğrenmelerinin onlara çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani bu, bu dil öğrenmenin kişisel yararları ve toplumsal yararları çok fazla gerçekten. Bunların yanı sıra bizim halka açık akşam kurslarımız var. Bunlara bir ön kayıt alıyoruz ve bu ön kayıtlarda 10 kişi olduğu takdirde biz o dersleri açıyoruz. TOEFL, TOEFL sınavına yönelik bir kurs da açıyoruz eğer yeterli ilgi olursa İtalyanca, Almanca, Fransızca vesaire işte bütün dillerde Rusça, Arapça hatta aç, açabilme imkanımız olan kurslar, akşam kursları. Bunların yanı sıra bu yaz biz ayrıca yeterlik sınavları dediğimiz TOEFL, IELTS ya da hazırlık okullarını geçmek üzere kullanılan sınavları başlıyoruz. Sınavlara yönelik kurslar düzenledik yazın. Ee, o da yararlı olduğunu sanıyorum. Ee, şimdi öğrencilerimiz e, eğer e, fakültelerinde yabancı dil eğitiminde yapılıyorsa ders içerik dersleri, meslek dersleri ve diğer içerik dersleri o zaman hazırlığa devam etmek zorunda ya da yeterlik sınavını geçmek zorunda ya da bir TOEFL gibi bir ya da eş değeri bir sınav sonucu, başarılı bir sınav sonucu getirmek zorunda bize. Şimdi eğer bu sınavı geçemezse seviye tespit sınavıyla bir e, sınıfa yerleş, yerleşiyor, bir düzeye yerleşiyor. E, umarız bunun sonunda geçer ama geçemediği takdirde e, iki tane seçeneği var. Ya hala derse gelir ve düzgün düzgün çalışır geçer ya da derse gelmeden kendi olanaklarıyla geliştirmek ister. Bazen öğrencilerimiz öyle çeşitli nedenlerden dolayı ailesinin yanına gidiyor orada işte başka e, kendi başına çalışma yapıyor ya da destek alarak çalışıyor. E, o zaman gelip e, yine sınav bu sınava girerek yeterli olduğunu gösterdiği takdirde fakültesine devam ediyor. Ancak yani daire başkanımız da bu konuda bilgi verdi zaten. Ancak başarısız olduğu takdirde ne yazık ki o kendi bölümün, bölümüyle ilişki kesilmek zorunda. Fakat YÖK buna da bir çözüm bulmuş. Eğer yabancı dilde eğitim yapan kurumdan ayrılmak zorunda kalırsa öğrenci o zaman e, o zaman Türkçe muadili bir Türkçe programa geçebiliyordu. Bildiğim kadarıyla Güven Bey daha iyi biliyor, biliyordur bunu ama yani bunlar e, aklımızda bulunsun diye düşünüyorum. Evet. Peki o zaman e, yabancı dil öğren yani lütfen öğrencilerimize e, öğrenci kitabını indirmeleri gerektiğini ve Okulumuzun mis, vizyon, misyon e, ve de, ölçme değerlendirme bunların yüzdeleri hepsini bulabilecekleri, derslerin işlenişi bunların hepsini bulabilecekleri 
e, el kitapçığını görmelerini isterim. Evet ben e, öğrencilerimize zaten herkesin bildiği e, yabancı dil öğrenmenin e, kariyerlerine ve istihdam edil, edilebilir olma özelliklerine çok fazla katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra bilişsel yararları var. Bilişsel yararlar ne demektir? Çok daha fazla beyin beyin işlevleri gelişiyor. Yani araştırmalar söylüyor. Ben söylemiyorum. Ee, ayrıca bel, bellik gelişiyormuş. Problem çözme yetenekleri, daha esnek düşünme, eleştirel düşünceye katkı sağlıyor. Ve ileri yaşlarda demans ve bunama gibi e, bir takım e, sorunların önüne geçtiğini söylüyor araştırmacılar. Bu nedenle kültürel farkındalık önemli tabii. E, yani... Yabancı dil bilenler daha fazla para kazanıyorlar ee, ve ve son okuduğum bir çalışmada da um, kişisel prestiji de kişisel ve toplumsal prestij ya, ya da daha doğrusu kişisel ve kurum çalıştıkları kurumda prestiji e, arttırıyor arttırıyormuş e, yurt dışı seyahat fırsatları zaten işte Erasmus programımız e, var TÜBİTAK Mezun olunca TÜBİTAK, e, yurt, dışı, yurt dışı bursları var e, gibi bunlar hep e, dil bilen öğrenciler tabii ki Fulbright özellikle zaten TOEFL belgesi istiyor. E, bunun yanı sıra Cervantes, Cervantes Enstitüsü'nün bursları var. Yani olanaklarımız çok artıyor. Değerli öğrencilerimizin e, ben de bir, bu gençlik zamanlarını ve bu güzel şehirde, bu güzel üniversitede en iyi şekilde değerlendirerek en az bir yabancı dil ve hatta ikinci bir yabancı dili öğreneceklerine inanıyorum. Bunun için tabii ki süreklilik çok önemli. Söylediğim gibi her gün belli bir zaman ya da belli süre, belli aralarla belli zamanlar ayırmak zorundayız, motive olmak zorundayız. Sevdiğiniz neyse hobiniz, e, popüler bilim, e, magazin ya da film, e, müzik bunları öğrendiğiniz yabancı dilde dinlerseniz böylece bir bütünleşip her gün e, yeni bir şey öğrenmiş olacaksınız. Ben inanıyorum ki bunları en iyi şekilde değerlendireceksiniz ve e, geleceğinizde çok iyi bir yatırım olarak size geri dönecek. Tabii toplumumuza da böylece e, ben bütün öğrencilerimize ve değerli hocalarımıza çok güzel bir ve bütün herkese çok güzel bir akademik yıl dileyerek sözlerime son veriyorum. Teşekkürler. Bizler de Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve sözü uluslararası değişim programlarını bizlere anlatması için öğretim görevlisi Sayın Gamze Alper'e bırakıyoruz. Teşekkürler, merhaba herkese. Değerli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, hepimiz için başarılı, verimli, sağlıklı bir akademik yıl diliyorum. Öncelikle öğrencilerimiz sizlere de tekrardan şehrimize, kampüsümüze hoş geldiniz demek istiyorum. Benim de bir sunumum olacak, kısa onu paylaşayım. Geldi değil mi? Evet. Ee, biz Uluslararası İlişkiler Birimi olarak 2003 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. 2003 yılında kurulduk. 2004 yılından itibaren de e, Erasmus Üniversitesi beğenmemesi alarak e, yüksek öğretimde öğrenci ve personel hareketliliklerini gerçekleştirmeye başladık. E, şu an aktif olarak Erasmus Plus programı kapsamında öğrenci ve personel hareketliliklerini hem öğrenim hem sizce hareketliliklerini yürütmekteyiz. Bunun yanında Avrupa Dayanışma Programı ve temas noktası olarak gençlik hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler yapmaktayız. Uluslararası işbirliği protokolleri dünyanın farklı e, ülkelerinde, bölgelerindeki üniversitelerle yüksek öğretim kurumlarıyla uluslararası işbirliği protokolleri imzalıyoruz ve bunları kullanıyoruz. Aktif olarak aynı zamanda e, uluslararası öğrencilerimizin, yüksek lisans ve doktora düzeyinde uluslararası öğrencilerimizin başvurularını ve süreçlerini öğrencileri daire başkanlığıyla birlikte yürütmekteyiz. 
Ee, peki üniversitemiz sizlere Erasmus kapsamında, uluslararası değişim programları kapsamında daha doğrusu nasıl fırsatlar sunuyor? Bunların en başında giren Erasmus Plus programı. Ee, Erasmus Plus programı Avrupa Birliği'nin gençlik, eğitim ve spor alanlarındaki bir hibe programı. Bu kapsamda bizim hem Avrupa'da hem Avrupa dışındaki ülkelerle anlaşmalı olduğumuz kurumlarda öğrenim görme, bir dönem ya da iki dönem hibeli olarak öğrenim görme ve aynı zamanda Staj hareketliğiyle yurt dışında mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi elde etme imkanınız bulunmakta. Burada iki ayrımız var. Bir tanesi Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirdiğimiz hareketlilik 27 AB üyesi ülke ve AB üyesi olmayan program ülkelerini kapsıyor. Burada bölüm bazında şu anda 400'e yakın kurumlar arası anlaşmalarımız bulunmakta. Bu anlaşmalarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Tavsiyem. Ee, şimdiden bu anlaşmaları kontrol etmeniz, bakmanız, sizin bölümünüzde hangi ülkeler var, hangi kurumlarla anlaşmalar var. Belki yeterli anlaşma olmayabilir çünkü bazı kurumlarımızda daha fazla, bazı bölümlerimizde e, biliyorum, daha fazla öğrencimiz olduğu için ve daha aktif olduğu için Erasmus hareketlilikleriyle daha çok anlaşmamız var. Daha yeni bölümlerimizde bu daha sınırlı olabilir. O yüzden şimdiden e, bunları kontrol etmeniz sizin yararınızda olacaktır. Yeni anlaşmalar yapılması her zaman için mümkün. Biz e, uluslararası ilişkiler birimi olarak anlaşma sürecini yürütüyoruz. E, fakat bu süreci aynı zamanda her bir fakülte ve bölümdeki Erasmus bölüm koordinatör ve yardımcıları yürütmekteyiz. Onlarla da iletişime geçmeniz mümkün. İki temel kriterimiz var programdan yararlanmak için. Bir tanesi geçerli bir kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmanız. Bu ortalama ön lisans ve lisans düzeyinde 4 üzerinden 2.20 yüksek lisans ve doktorda ise 4 üzerinden 2.5 ortalamaya sahip olmanız gerekiyor. Diğer bir kriterimiz geçerli bir yabancı dil puanınızın olması. Burada da uluslararası değişim programları yabancı dil sınavı yabancı dil yüksek okulu tarafından düzenleniyor. Yılda iki kez bunu düzenliyoruz. Genelde e, Güz döneminin sonunda ve bahar döneminin ortalarında gibi gerçekleştiriliyor. Bu sınavdan veya yabancı diller yüksek okulunun düzenlemiş olduğu yeterlilik sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu bulunmakta. Eğer bu sınav puanlarından birine sahip değilseniz, e, TOEFL, YDS gibi eşdeğerliği olan sınavları da kullanmanız mümkün. Bu eşdeğerliğe ilişkin de web sayfamızda bir listemiz bulunmakta. Buna da detaylı olarak bakabilirsiniz. Başvuru aşamasında henüz transkript puanı yoksa ise öğrencinin ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için de bu lisans mezuniyetini kullanması mümkün. Yüksek lisans ve doktor düzeyinde de lisans dönemindeki mezuniyet notunun kullanılması mümkün. Bu iki e, hem kümülatif akademik not ortalamasının hem de yabancı sınav puanının yüzdesi 50'si alınarak bir Erasmus Plus sıralama puanı oluşturuluyor. Ve bu sıralama puanı doğrultusunda sizin bölümünüzde var olan anlaşmalarda tercih ettiğiniz kurumlara kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmeniz yapılıyor. Ee, başvuru dönemleri öğrenim hareketliliğinde yılda iki kez biz başvuruya çıkıyoruz her yıl. Daha fazla öğrencimizin programdan yararlanması adına güz dönemi başlangıcında ve bahar dönemi başlangıcında sadece bu güz dönemi başlangıcında açamadık. Çünkü biz her yıl ulusal ajanstan belli bir bütçe alıyoruz ve bu, bu bütçe doğrultusunda öncelikli olarak güz dönemi öğrencilerini iyilendiriyoruz. Gönderebileceğimiz kadar öğrenciyi gönderiyoruz. Eğer bütçe kalırsa da bahar dönemi için başvuru açıyoruz. Bundan sonraki sizin başvurabileceğiniz en erken e, İlan muhtemelen bahar döneminin başlangıcı da Şubat, Mart ayları gibi olacaktır. Hibeler nasıl? Ee, gittiğiniz süre için gideceğiniz kurumdan alacağınız kabul mektubu ve katılım sertifikası uyarınca sizlere aylık bir hibe miktarı ödeniyor. Burada iki grup var. Birinci ve ikinci grup program ülkeleri için 600 euro. Üçüncü grup program ülkelerinde ise 450 euro hibe ödemesi yapıyoruz sizlere. Staj hareketinde bu miktarlar biraz daha fazla. Ee, i̇lk iki grupta 750 euro, üçüncü grupta ise 600 euro bir hibe ödemesi bulunmakta. Hareketlilik sürenizin en az iki ay olması gerekiyor. Hareketlilerinizin geçerli olması için hem öğrenimde hem staj hareketliliğinde ve yine her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar hareketlilikten yararlanabiliyorsunuz. 
E, gidip geldiğinizde dönem kaybı yaşamıyorsunuz. Gitmeden önce bir öğrenim anlaşması düzenliyorsunuz. Buna ilişkin bir yönetim kurulu kararı alınıyor. Bu doğrultuda döndüğünüzde de transkriptinizdeki dersleriniz, yurt dışında almış olduğunuz dersleriniz döndüğünüzde transkriptinizde yine yönetim kurulu doğrultusunda işleniyor. Böylelikle herhangi bir e, dönem kaybı yaşamıyor. Vize ve pasaport konusunda da e, sorumluluk size ait olmakla birlikte bu işlemlerinizi kolaylaştırmak adına pasaport harcından muaf olmanız ve vize sürecinizi kolaylaştırmak adına biz sizlere buradan e, hem vize mektubu hem pasaport yazısı vermekteyiz. Staj hareketinde de başvuru koşullarımız aynı bahsetmiştim. Sadece hibe miktarlarında e, bir fark var. Bir de diğer bir farkı da Öğrenim hareketliği için bir anlaşma zorunluluğumuz bulunmakta. Yüksek öğretim kurulunda yapmanız gerekiyor. Fakat staj hareketliliğinde herhangi bir anlaşma zorunluluğumuz yok. Ee, şimdi biraz da 171 dediğimiz uluslararası kredi hareketliliğinden bahsedelim. Avrupa ülkeleri haricindeki kurumlarla da hareketlilik gerçekleştirme imkanımız, imkanımız mevcut. Buradaki tek bir fark. Biz her yıl düzenli olarak Avrupa ülkeleriyle gerçekleştireceğimiz hareketlilikler için hibe alıyoruz. Fakat Avrupa dışı ülkelerle hareketlilik gerçekleştirebilmek için her yıl proje yazıyoruz ve proje bazlı ülkeden yıldan yıla ülke ve bölge e, farklılıkları yaşanabiliyor. Programda yararlanma koşulları yine Avrupa ülkeleriyle aynı. Fakat dediğim gibi buradaki fark daha sınırlı kontenjanlar var. Daha belirli ülkeler var. Ee, gidilen ülke fark etmeksizin aylık 700 lira bir hibe miktarımız bulunmakta. Ve aynı zamanda bir seyahat gideri gideceği, e, öğrencinin gideceği ülkenin kilometre cinsinden uzaklığına bağlı olarak e, bir seyahat gideri veriyoruz. 2024 yılında e, başvurusunu yapmış o 2024 için proje başvurusuyla. 8 bölgede, 20 ülkede burada görmüş olduğumuz aralarında Kırgızistan, Rusya, Malezya, Bangladeş, Yübnan gibi çok farklı ülke, ülkelerin olduğu 20 ülke için e, personel ve doktora hareket, e, personel ve öğrenci hareketliliğine imkan kazandık. Avrupa Dayanışma Programı, bundan da çok kısa bahsedeceğim. Avrupa Dayanışma Programı 18-30 yaş arası gençlerin 2 hafta ile 12 ay arasında Avrupa'daki kar amacı güçmeyen bir e, Kuruluşta gönüllü hizmette bulunması. E, bu bir gençlik aktivitesi. Size gittiğiniz dönem için gittiğiniz kurumlar genelde bir işte kalma yeri veriyorlar. Günlük bir cep harçları veriyorlar. Gönüllü olarak bir iki aylık sürelerde orada faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Ve yabancı zil bilme zorunluluğu yok. Proje bazlı bir e, faaliyet türü. Uluslararası işbirliği protokollerimizde yine e, içerisinde Kanada, Brezilya, ABD, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 160'ın üzerinde uluslararası işbirliği protokolümüz var. E, yine bu protokoller kapsamında da hem öğrenci hem öğretim üyesi değişimi hem de yayınlanmış akademik materyallerin, bilgilerin değişimi gibi imkanlar söz konusu oluyor. Biz öğrenci merkezinin alt katında bulunuyoruz. Görüşme saatlerinde ofisimizi ziyaret ederek arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Her bir faaliyetten sorumlu birimlerimiz var. Öğrenim hareketliği için, staj hareketliği için farklı personellerimiz sorumlu. Telefonla bilgi alabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Hesabımızı aktif olarak kullanıyoruz. Özetlerim onu geçtim. Şurada ekleme yansıtayım. Bütün ilanlarımızı, duygularımızı e, burada yayınlıyoruz. Anadolu International'ın sayfasını özellikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. E, umarım her biriniz öğrenim hayatınızın bir esnasında, bir döneminde bu fırsattan yararlanırsınız. Çünkü biz Öğre, gidip gelen öğrencilerimizde hem akademik olarak hem özellikle yabancı becerisi olarak sosyal ve kültürel olarak çok olumlu değişimleri gözlemleyebiliyoruz. Ee, umarım sizler de bu fırsatların birinden, herhangi birinden yararlanma imkanına kavuşursunuz. Ee, teşekkür ediyorum. Her birinize tekrardan verimli, başarılı, keyifli bir akademik dönem diliyorum. Bizler de Sayın Alper'e çok teşekkür ediyoruz ve sözü Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Seda Tekeli'ye bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. 
Değerli öğrenciler, şehrinize, üniversitenize ve bölümlerinize hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee, Anadolu Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi olarak sizleri birinci sınıftan mezuniyete kadar gelen süreç içerisinde ve hatta mezuniyet sonrasında da birlikte yer alabileceğiniz, birlikte hareket edebileceğiniz bir merkeze öncelikle tanıtmak isterim. Ee, Anadolu Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi 2020 yılından bu yana sizlerin yanında olan ve sizler için faaliyetler düzenlemeye çalışan bir merkez. Temel amacımız sizlerin seçmiş oldukları bölümler ya da gönlünüzden geçenlerle kariyer yolunuzu belirleyebilmek, kariyer yolunuzu oluşturmak ve aydınlatmak. Kariyer yolunuzu oluştururken e, birinci adım ya da birinci taşımız kariyer planlama dersi. Birinci sınıfta bütün öğrencilerimizin güz döneminde zorunlu olarak almak zorunda oldukları bir ders kariyer planlama dersi. Ee, bir saatlik haftada bir saat ve toplam iki krediden oluşan bir ders aslında sizin bölümlerinizle birlikte eğitim öğretiminizle birlikte bu alanda nasıl bir yol izleyeceğinize kariyerinizi nasıl planlayacağınıza nasıl geliştireceğinize ve yön vereceğinize ışık tutan ve bunlar noktasında öğretim elemanlarımızın sizlere faydalı olmaya çalıştığı bir ders. Bu ders kapsam içerisinde 14 modülden oluşan bir eğitim öğretim materyalimiz mevcut. Hocalarımızın ve sizlerin ilgili bölümleriyle geliştirdikleri, hocalarımızın deneyimleriyle geliştirdikleri bir 14 modüllük eğitim modülü. E, bu ders kapsamı içerisinde takip etmeniz gereken iki önemli platform var. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonu'nda kurulan Yetenek Kapısı Platformu. Bu platform üzerinden, pardon uzaktan eğitim kapısı platformu, yetenek kapısına ayrıca geleceğim. Uzaktan eğitim kapısı platformu üzerinden 14 haftalık ders modüllerine erişim sağlayabileceksiniz. Eş zamanlı olarak ytnk.tv platformu üzerinden hocalarımızın dersle ilişkin vermiş oldukları ödevler, materyaller ve dokümanları da inceleme fırsatına sahip olacaksınız. Bu dersin keyifli bir yanı ve diğer derslerinizden ayıran özelliği ise yaklaşık olarak ilk 5 haftanın belki de ara sınava kadar geçen haftanın teknik bilgilerle dolanmış olması, sonrasındaki haftaların ise alanınızla ilgili gerek özel sektör, gerek kamu sektörü, gerek akademisyen, gerekse mezun arkadaşlarımızla bir araya gelmenize imkan sağlayacak bir alanın oluşturulması. Sizleri aktarmak istediğim ikinci konu, kariyer yolunuzdaki ikinci taşımız, kariyer danışmanlığı. Kariyer danışmanlığı tüm akademik bilimlerimizde ve her bir bölümümüzde görevlendirilmiş olan kariyer danışmanlığı hocalarımızın yürüteceği bir faaliyet. E, kariyer danışmanlığı süreci içerisinde sizin kariyer yolunuzu aydınlatacak, oluşturacak hedeflerin, faaliyetlerin, etkinliklerin belirlenmesi, sizin okumuş olduğunuz bölüm, mezuniyet sonrasında yapmak istediğiniz işler ya da zihninizdeki faaliyetlerle ilgili olarak danışmanlık, desteğinden yararlanabileceğiniz bir alan. Kariyer danışmanlığı süreci de yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonu'nda oluşturulan e, platform üzerinden, kariyer kapısı platformu üzerinden sizlerle birlikte yürüteceğiz. Bu platformda her bir akademik bilim ve bölümümüzdeki kariyer danışmanları hali hazırda tanımlanmış durumda. Kariyer danışmanlarımızın takvimlerini görüntüleyebilecek, görüşme için randevu talebinde bulunabileceksiniz. Kariyer danışmanlarımızın onaylanması sonrasında sizin görüşme talebiniz, yapmanız gereken tek şey görüşmeye katılmak olacak. Ve her bir bölümümüzde kariyer danışmanlarımız sizleri bekliyor durumda ilk günden mezun olacağınız güne kadar. Sizlere aktarmak istediğim bir başka platform aslında az önce başladığım yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonu'nda yürütülen ve bu kurulan yetenek kapısı platformu. Bu platformda sizlerin eğitim öğretim süresi içerisinde destek olacak bir platform. İş ve staj imkanları. Etkinlikler ve eğitim imkanlarından haberdar olmanızı sağlayacak ve bu imkanlardan yararlanmanıza, fayda edinmenize yardımcı olacak bir platform. E, tavsiyem sizlere bu platformlara üyeliklerinizi sağlayabilmek. Yine e, hem kariyer planlaması dersi yürütücüsü olan hocalarımız hem de kariyer danışmanı hocalarımız bu konuda sizleri yönlendirme ve destekte bulunacaklardır. Sizlere ifade etmek istediğim yine kariyer merkezinin yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak bir başka konu ise ulusal staj programı olarak tanımladığımız e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla yürütülen bir proje. Bu proje ulusal staj programı projesi sizin kamu kurumlarında herhangi bir ayrıcalık olmaksızın herkesin eşit şekilde fırsat sunulan bir staj uygulaması 
Hepiniz biliyorsunuz ki staj, teorik anlamda eğitim öğretim süresince edinmiş olduğunuz bilgilerin iş hayatındaki, çalışma hayatındaki karşılığını deneyimleme imkanı sunan, çoğu zaman hangi alanda ilerlemek istediğinize karar vermenize, kimi zaman da hangi alanın size daha uygun olacağına karar vermenize yardımcı olan bir uygulama. Ulusal staj programı yine kariyer kapısı platformu üzerinden belirlenmiş olan dönemler içerisinde tekliflerin ve başvuruların açılmış olduğu bir program. Bu program ile kamu kurumunda ayrım gözetmeksizin ve hatta üniversitemize ayrı bir özellikten de söz etmek isterim. Anadolu Üniversitesi 2020 yılından bu yana hem farklı üniversitelerin öğrencilerine hem de kendi üniversite öğrencilerine Belki de okudukları bölümde ya da okudukları bölümle ilgili olan bir birimde, idari birimde staj imkanı sunmakta. Ulusal staj programıyla da çalışma hayatına girmeden çalışma hayatına dair konuları deneyimleyebilme imkanı da sahip olabileceksiniz. Sizlere sunduğumuz bir başka hizmet aslında mezun sistemiyle birlikte oluşturulan bir süreç. Mezun otomasyonu üzerinden öğrenciyken mentorluk ve mentilik sürecinden yararlanabileceksiniz. E, mezun olduktan sonra da biz sizlerin yolunu, kariyer yolunu aydınlatmaya nasıl çabalıyorsak, sizler de sizin arkanızdan gelen nesillerin kariyer yollarını aydınlatmak için mezun sistemi içerisinde yer alabileceksiniz. Mentor ve menti süreci tamamen otomasyon üzerinden yürüyecek olan bir sistem. Bu sistem üzerinden ilgi alanınıza, okumuş olduğunuz bölüne, bölüme ya da çalışmak istediğiniz alana dair mentorunuzu belirleyebilir. Çalışma hayatına, alanınıza dair merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Tabii ki sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler bunlarla sınırlı değil. Yıl içerisinde belirli dönemlerde fuarlar, söyleşiler, etkinlikler, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları, gerçek mülakatlar sizleri bekliyor olacak. E, bu mülakatlardan ve yürütmüş olduğumuz etkinliklerden haberdar olabilmeniz için de Öğrenci merkezi üçüncü katta ofisimizi fiziki olarak bulabilir, ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, oluşturduğumuz işbirlikleri ve sizlere sunmuş olduğumuz faaliyetlerden de haberdar olabilirsiniz. Ee, diğer birimlerimiz gibi çok kalabalık bir birim olmamakla birlikte, çekirdek bir birim olmakla birlikte tüm akademik birimlerimizde ve tüm bölümlerimizde aslında e, bizi temsil eden kariyer planlama dersi yürütücüsü hocalarımız ve kariyer danışmanlarımızla çok da geniş bir ekibiz diye söyleyebilirim. Hepinize gönlünüzce, dilediğinizce sağlıklı ve mutlu ve bol başarılı bir akademik dönem ve akademik hayat diliyorum. Sizleri fiziki olarak ofisimizde bekliyor olacağız. Görüşmek üzere tekrar çok teşekkür ederim. Bizler de Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve Engelsiz Üniversite konulu sunumu için sözü Doçent Doktor Sayın Güzin Karasu'ya bırakıyoruz. Herkese merhabalar. Ben de öncelikle şehrimize yeni gelen öğrencilerimize, şehrimize ve üniversitemize başarılı bir akademik yıl diliyorum. Üniversitemize özel gereksinimli öğrencilere sağlanan destekler ve eğitim ortamları açısından baktığımızda kaynaştırma ortamında dediğimiz yani özel gereksinimi olmayan akranlarıyla birlikte farklı fakültelerde, yüksekokul enstitülerde e, verilen eğitimlerin yanı sıra e, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan ve öğrencilerin tamamının işitme engelli gençlerden oluştuğu engeller entegre yüksek okuluyla e, üniversitemiz dikkat çekmekte. Kaynaştırma ortamındaki e, öğrencilere e, YÖK tarafından bütün üniversitelerde e, planlanmış, yönlendirilmiş birimler olan engelli öğrenciler birimleri e, tarafından destekler sağlanmaktadır. Engelli öğrenciler birimi biraz önce saydığım tüm eğitim kurumlarında öğrencilerin akademik, fiziki erişilebilirlik ve sosyo-kültürel faaliyetlerde ihtiyacı olan destekleri sağlamak için gerekli planlamaları, düzenlemeleri ve izlemeleri yapmakta. 2024-2025 öğretim yılına baktığımızda öğrencilerimiz görme engelli, işitme engelli, ortopedik engelli, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimiz ve e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite e, bozukluğu olan öğrencilerimize destekler sağlıyoruz. Bu engel türlerini tek tek e, saymamın sebebi e, öğrencilerimize e, bu engel türlerinin ulaşması. Çünkü sizden herhangi bir talep gelmediğinde öğrencilerimizden biz herhangi bir şekilde destek e, sağlayamıyoruz. Senin bilgimiz de olmuyor doğal olarak. 
E, akademik e, destek açısından baktığımızda öğrencilerimize e, dersleriyle ilgili her bir dersi e, için e, kendi engel türü ve derecesi e, oranında e, kendi istekleri doğrultusunda derslerde ve sınavlarda ne tür desteklere ihtiyaçları var, ne tür ders materyallerinde veya sınavlar sırasında ne tür ortamlarda e, tek başına girmek istiyor, bir uygun tolu materyalle bir derse sınava girmek istiyor. E, bu tür e, planlamaların gerçekleştirildiği ve öğrencinin ihtiyacının hocalarına ve e, kayıtlı oldukları fakat ve yüksek okul ve enstitülere iletildiği e, uyarlama anlaşması istiyoruz. Bu bir mektup niteliğinde, mektuba da benziyor aslında. E, bununla ilgili olarak hem öğrencimiz hem birimimiz hem de e, öğrencimizin hocası haberdar oluyor ve karşılıklı bir e, sözleşme e, e, gerçekleştiriliyor. Üniversitemizin özel gereksinimli öğrencilere sağladığı bir diğer imkan engelli servis aracımız var. Ortopedik ve görme engelli veya ulaşımda farklı engel nedeniyle sorun yaşayabilecek öğrencilerimiz için kaldıkları yurt veya evlerle okulları arasında servis hizmeti sağlıyoruz öğrencilerimize. Yine görme engelli öğrencilerimiz için kütüphane ile işbirliği yaparak sesli kitap arşivi ve eğer ihtiyaçları varsa yeni kaynakları sesli kitap haline dönüştürme çalışmalarını yapıyoruz. Farklı alanlarla çalışmayı gerektiriyor dediğimiz gibi özel gereksinimli öğrencilerin desteklenmesi. Bununla ilgili olarak üniversitemizdeki farklı birimlerle yapı işleri daire başkanlığı veya kütüphane veya yemekhaneden oradaki ilgili arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla sürekli bir işbirliği halinde çalışıyoruz. Ve öğrencilerimizle iletişimimizi kurduktan sonra tüm öğretim yılı boyunca birebir iletişimimiz devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar her bir öğrenciye özgü oluyor. Türkiye'ye geneline baktığımızda YÖK tarafından Engelsiz Üniversite Ödülleri ve Program Nişanları dediğimiz bir ödül var. Yaklaşık 8 yıldır veriliyor. Anadolu Üniversitesi olarak bu bayrak ödüllerini ve program nişanını en fazla olan üniversiteyiz. Bunu da böyle çok gurur duyarak söylüyoruz. Neredeyiz peki biz? Kütüphanenin birinci katında 33 numaralı odadayız. Eğer bizler de dahili telefondan iletişime geçmek isterseniz de telefon numaramız 1747. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar başarılı güzel bir öğretim yılı diliyorum. Bizler de Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve ikinci Üniversite ve Akadema konulu sunumu için sözü doçent doktor Sanın, Sayın Sinan Aydın'a bırakıyoruz. Merhabalar herkese. Ben de son sunum sanırsam. Dolayısıyla evet. son sunumda bir tam paylaşım yapayım ki sayılar üzerinden bir sunum gerçekleşeyim. Gerçekleştireyim. Herhalde sunum açıldı. Evet hocam. Merhabalar. Öncelikle tabii ki herkes gibi kampüsümüze hoş geldiniz diyor, diyoruz ama Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'nden biraz bahsedeceğim. Bizim kampüsümüz biraz daha geniş, global bir kampüs. Aslında üyesi olduğunuz, ileride mezun olacağınız üniversiteniz sadece Eskişehir'de değil, bütün dünyada hizmet veren büyük bir sistem. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum ki en azından bu açıdan baktığınızda da üniversitemizin e, yerini görebileceksiniz. 1982'de başladı açık öğretim sistemi. 29.500 öğrenciyle başladı. Bugün artık günümüzde e, 10 milyon 825 bin kayıt yapan yani toplam tekil olarak 8.5 milyon üniversitenin e, de yani kişinin eğitim aldığı bir eğitim kurma haline e, geldi. E, mezun olarak tekil olarak 3.5 milyon mezunu var üniversitemizin. E, ve bu hizmetleri üretirken tabii ki 1982 yıllarda günümüze çok farklı aşamalardan geçerek e, önemli bir yere geldi dünyada. Artık 46 ülkede e, eğitim hizmeti üreten, oralara e, sınavlarını ulaştıran, kitaplarını ulaştıran bir büyük e, sistem haline geldi. Bunları tabii ki hem üniversitemizi tanımamız açısından hem de bu imkanlardan nasıl faydalanacağınıza ilişkin e, bilgiler vermeye çalışacağım. Açılışta da rektör hocamız ikinci üniversiteden bahsetti. Aslında açık öğretim sisteminin en büyük e, avantajlarından bir tanesi de bireylerin e, çalışırken ya da başka bir üniversitede halen okurken e, ikinci bir e, eğitim fırsatını elde edebilmesi. Hem zaman mekandan bağımsız olarak bu e, şey ne derler, eğitim imkanını bulabilmesini sağlayabiliyor. 
Dolayısıyla geri sınavsız diyoruz. Şu an e, zaten üniversitemize geldiğinize göre bir açık öğretim e, dışında yani örgün bir programa kayıt ol, oldunuz. Dolayısıyla e, hiç sınava girmeden açık öğretim sistemindeki 39 ön lisans ya 21 lisans programından bir tanesini tercih edip kayıt olabilirsiniz. Bu e, size farklı imkanlar sunacak. Ama bu da önemli olan e, noktalardan bir tanesi mutlaka açık öğretim sistemine kayıt olabilmeniz için ya öğrenci ya mezun olmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, bu e, bazen yanlış hatırlanabiliyor öğrenciler tarafından. E, lisans programında olanlar lisans programına, ön lisans program e, pardon lisans programına olanlar hem lisans hem ön lisans programına, ön lisans programına kayıt olmuş öğrenciler de ön lisans programlarımızda kayıt olabiliyor. Kayıt işlemi de üç tarihlerin altını çizeyim. Tabii ki ikinci üniversite Anadolu Tüya e, adresinden her zaman bunu görebileceksiniz. Fakat 16 Temmuz'da başladı ve 18 Ekim 2024'te sona eriyor. Yani siz bir program okurken aynı program dışında tabii ki mesela örneğin işletme okuyorsunuz. Açık öğretim sisteminde işletme değil farklı bir programa kaydolabilirsiniz. Kendinizi tamamlayacak, farklı alanda eğitim hizmeti sunacak. Artık Türkiye'deki açık öğretim sistemi Anadolu Üniversitesi ile başladı ve Anadolu Üniversitesi bu anlamda çok farklı kitlelere eğitim hizmeti üretiyor. Örneğin işletme mezunu olabilirsiniz ama işletme mezununda hukuk tarafınızı tamamlamak için ikinci bir üniversite olabilirsiniz. Ya da finansal ya da farklı bir alanda eğitim alırken e, bilişim konusunda eğitim almak isteyebilirsiniz. Programlardan isterseniz şöyle kısaca bahsedeyim. Açık öğretim ön lisans programı içerisinde aşçılıktan tutun. E, bu hem profesyonel olarak meslek edinmek için bir program olabilir. Hobilerinizi gerçekleştirmek için de bir program okuyabilirsiniz. Şimdi insanlar artık e, e, hayatları boyu eğitim aldıkları için kendilerini farklı alanda geliştirmek üzere farklı farklı programlara kayıt olabiliyor. Bu yıldız olan programların yanında e, yıldız olan programlar e, staj programı olan e, programlar. İki tane, üç tane yıldız farklılaşıyor. Biraz sonra onları örnekleyeceğim. Ama öyle programlara baktığımızda işte web tasarım ve kodlama, bilgisayar programcılığı, yerel yönetimler, çok farklı programlar var. İşte ilahiyat programında çok ilgi var. Özellikle hem Arapça ilahiyat programımız var hem normal ilahiyat programı. O yüzden orada farklı dillerde olan programların yanında üç yıldızımız var. Lisans programlarına şöyle baktığımızda felsefe, görsel iletişim tabii bu yıldızlar, beş yıldızlar belki sizi çok etkilemiyor olabilir ama şöyle bir durum var. Yükün aldığı karar ile beş yıldız bulunan programların yanına yani felsefe, sosyoloji, tarih, tut ile edebiyatı gibi programlara 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt daha doğrusu 35 yaşın içindeki öğrenciler kayıt olabiliyor. Dolayısıyla bu programları şu an seçemiyorsunuz. Ama diğerleri oldukça farklı programlarda eğitim alma hakkına sahip olabiliyor herkes. Dolayısıyla bu programlara kendi kariyerinizi tamamlamak, geliştirmek üzere başvurmanızı bekliyoruz. Özellikle sadece belki öğrenci yıllarında bulamasanız bile bu bir hayat boyu öğrenme platformu. Dolayısıyla e, mezun olduktan sonra herhangi bir e, firmada çalışırken de bu programlara kaydolarak kendi kariyerinizi farklı yönlerde geliştirebilirsiniz. O yüzden de oldukça önemli bu platformu ve bizleri açık öğretim sistemini unutmamanızı öneriyoruz. E, bütün bir e, hayatınız boyunca sizleri e, bu e, geniş aileye bekliyoruz. E, diğer bir anlatacağım kısım ise e, Açık Anadolu Ülkeler diye bir sayfamız var. Burada Akadema, işte, Ana Bilgi, Ana Dil, Açık TV gibi çok farklı platformlarımız var. Bunlar açık bilgi kaynakları. Ama Akademadan şöyle kısaca bahsetmek istersek e, aslında birçok farklı programı tamamen ücretsiz sunduğumuz eğitim ortamları. Hem kariyerde e, bahsedildi hem farklı e, işte Anadolu Sürekli Eğitim Merkezi'nde bahsedildi. Bunların hepsi size farklı eğitim içerikleri sunarak daha e, üniversite sıralarında kendinizi rakiplerinizi göre farklılaştırarak bir adım öne geçmenizi sağlayacak eğitim programları bunlar. E, üniversitenin sunduğu akademi da aslında birçok farklı alanda. Sosyal bilimlerde, eğitimde, fen teknolojide, araştırma, e, dil, müzik gibi birçok farklı alanda ücretsiz eğitim içeriklerini bulabileceğiniz bir e, öğrenme kaynağı. Dolayısıyla buraya da mutlaka sizi bekliyoruz. Ve çok fazla uzatmayacağım. E, yaklaşık 2 saatte buradasınız. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Bu da dijital ders platformu. Dijital ders platformu da aslında e, açık öğretim sisteminin e, 40. yılında e, ülkemize sunduğu bir e, proje. Dolayısıyla bu proje kapsamında 
e, Türk vatandaşı olan herkes e, bu platforma girerek adresinden de bahsedeyim size ddp.anadolu.edi.tr bu dijital ders platformunu açık öğretim sistemi içerisindeki e, 1133 dersteki 16.745 ders sunusu 3.500'e yakın video sürekli e, gelişiyor ve artıyor bunlar içerikleri. Buradaki derslerin tüm içeriklerine ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu da hem bilgi kaynağı açısından çünkü biliyorsunuz internette çok fazla bilgi var açıyorsun bir şeyler öğreniyorsunuz ama bu kaynakların ya da bu bilgilerin doğru olması, güvenilir olması, doğru şekilde verilmesi çok önemli. İşte açık öğretim sistemi aslında bunu sağlayabiliyor. Dolayısıyla bu aşamada açıdan düşündüğümüzde dijital ders platformu da şuradaki anahtar sözcüklerle tarayarak e, ilgi duyduğunuz alanlarda hemen e, kaynaklara ulaşmak, videolarını izlemek e, ve e, birçok farklı kaynağa ulaşmak için kullanabilirsiniz. Dolayısıyla e, ben kısaca açık öğretim e, sistemi ve akademi ya da diğer e, kaynakları kısaca bahsetmek istedim. E, bu e, anlamda e, sizi açık öğretim sistemine de e, bekliyoruz değerli öğrenciler. Bir e, hayırlı bir öğretim dönemi olmasını e, diliyorum. Hoş geldiniz tekrar üniversitemiz. Bizler Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu değerli sunumu için. Değerli katılımcılar, oryantasyonumuz burada sona erdi. 2024-2025 akademik yılının tüm Anadolu Üniversitesi ailesi için başarı ve esenlik dolu bir yıl olmasını dileyerek toplantımızı kapatıyoruz.